पता मेघना जमुना तीर हमरा शिविर गुड़े शपथे संगीत हाथ नहीं सकले नबीजी रास्ता धरे हमरा शिविर गुड़े शिविर शांति छाड़ा सम्मानियों भाई एवं बनेरा सबा एवं सबा प्रत्येके पवित्र कुरान शरीफर सर्वप्रथम आयतर सर्वप्रथम शब्द निसंदेह सबा परिचित से शब्द इकड़ा अर्थात पर एम ये शब्दी माध्यम महाविश्वर महान श्रेष्ठ आल्ला रबुल आलमीन पृथिवीर सर्वश्रेष्ठ मानूष मुहम्मद सल्लामर प्रति तर प्रिय फेरस्तार माध्यम सर्वप्रथम ये शिक्षा देवर माध्यम ही मूलत महानबी सल्लामर महान शिक्षा तथा तर आंदोलन आत्मगठन शिक्षार कार्यक्रम शुरू है कलर विवर्तने एक दीर्घ समय पेड़ जाए तरपर मुहम्मद सल्लाम तर आदर्शे तर समसमिकाल मानुषुल उज्जीवित कर चेषा कर प्रिय उपस्थिति ठीक तरी धारा देखते पेलम महानबी सल्लामे महान शिक्षा जे शिक्षा मानुष की दिए मूलत तीन स्तरे तीन ब्रांचे सीमाबद्ध छ तीन ब्रांचर प्रथम दिक्टी महानबी सल्लाम प्रथम जे क्षेत्र से समसमिकाल मानुष के ज्ञान गुरुत्व शिक्षार गुरुत्व सम्पर्केधापन कर से कथार ही सबाई जानी जो मुहम्मद सल्लाम तरह समसामिकाल मानुषुल आत्मगठन जो प्रत्येक मुसलमान नर और नारे ऊपर विद्या के फोर्स कर कम्बलसारि हिसाब से आख्यत कर दिस इज द इम्पोर्टेंस अफ नलेज अफ वन ब्रांच अफ मुहम्मद सल्लाम लेसन्स नम्बर टू तीन द्वित जो क्षेत्र कर ज्ञान अर्जुन समय सीमा के निर्धारण कर दिए डिशन अफ एक्ंग नलेज से नलेज अर्जुन समय सीमा कतटुक से ज्ञान अर्जुन समय सीमा के उल्लेख कर दिए भी दोलना के कबर पर्त ज्ञान अर्जन करते तृत्य तो तरह शिक्षार गुरुत्वपूर्ण जो दिक्टी से ज्ञान अर्जुन एक्सटेंशन एकंग अफ नलेज एक्सटेंशन एंड इट्स लोकेशन से लोकेशन एक्सटेंशन कतटुक एटार ऊपर गुरुत्व दिए एक्सटेंशन सम्पर्क एक ज्ञान अर्जन करार्जन जी प्रयोजन शुद्ध चीन देशे जो है तुम्हारे से तीन तापे मानवी सल्लाम समग्र उम्मीद के समग्र मुस्लिम सत्ता के तरह आदर्श उज्जीवित मानुषुल के घर चेष्टा कर ढाका विश्वविद्यालय कला अनुषद मेधावी छात्र छात्री भाई बंदेन के लिए अनुष्ठित आजकल अनुष्ठान प्रश्नोत्तर पर्व अपन सबा के स्वागत जाना आज के अनुष्ठने ढाका विश्वविद्यालय मेधावी छात्र मुखोमुखी हम बांगशर बर्तमान समय अन्तम आलोचित और समालोचित एक छात्र संगठन बांगलेश इसलमी छात्र शिविर दो जन शीर्ष नेतृत्व हमार डने बसे आनाब शफिकुल इसलम मासूद केंद्रीय सभापति बांगलेश इसलमी छात्र शिविर एवं बामे बसे आनाब शिशिर मनिर सभापति बांगलेश इसलमी छात्र शिविर ढाका विश्वविद्यालय शाखा प्रोग्राम शुरू शुरूते ही दिन आगे यूरोप डेंमार्क सह बस कैकटी पत्र पत्रिकाय मुस्लिम विश्व सब चाहते अनुभूत जैगा पृथ्वी इतिहास सब चाहते सर्वश्रेष्ठ मानस हजरत मुहम्मद सल्लाम कार्टून छबिर मध्यमे व्यंगक्ति नंदा ज्ञापन कर प्रोग्राम शुरू कर प्रोग्राम शुरूते ही प्रश्न हाथे आज से डेंमार्क घटना के लिए प्रश्न उत्थापन करार्ज अनुरोध जाना जमान जनब जहिदुजामान हजी मुहम्मद महसिन हल डिपार्टमेंट अफ एरबिक डेंमार्क पत्रिकाय रसुल सल्लामर 
ব্যঙ্গচিত্র অর্থাৎ পাগড়ির উপরে বোম এবং তার শরীর বিভিন্নভাবে বিকৃত করে যে কার্টুনটা ছাপানো হয়েছে সে নিয়ে সারা বিশ্বে বিভিন্ন রকমের আসলে জোরালো প্রতিবাদ হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আজকের শুনেছি কেবলমাত্র যে বাইতুল মোকারামে তারা প্রতিবাদ করছে তো এত দেরি হলো কেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এই প্রস্তুতি করার জন্য এবং মডারেটরও প্রথম প্রস্তুতি বাছাই করেছেন আসলে সত্যি আমাদের দেরি হয়ে গেছে সেপ্টেম্বরের ঘটনা এটি ফার্স্ট ডেনমার্কে যখন এটি হয় সেখান থেকে ইউরোপ কান্ট্রি আরও ফ্রান্স জার্মানি নরওয়ে সহ বেশ কয়েকটি দেশের পত্রিকায় যখন এটি বের হয়ে আসে তখন কেবলমাত্র মুসলমানরা আন্তর্জাতিকভাবে এটার প্রতিবাদ করা শুরু করে বাংলাদেশেও আমরা বেশ কিছুদিন আগে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আজকে আমরা বলা যায় আমাদের দেশের পলিটিক্যাল কালচার যেটা অ্যালাউ করে সেই অনুযায়ী আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করেছি এবং সরকারের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছি সংসদের মাধ্যমেই ডেনমার্কের কাছে এর প্রতিবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এছাড়া আমরা মনে করেছি যে সারা দেশের মানুষ এটি কোনো একটি ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব নয় দেশের সকল মানুষেরই দায়িত্ব কারণ আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তিনি কোনো একটি ছাত্র সংগঠনের না যদি এমনটি হতো যে আমরা আজকে জানতে পারতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন থেকে অনেক আগে অ্যারাবিক ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের অবমানার প্রতিবাদে বিরাট এক মিছিলের আয়োজন করেছে হতে পারতো আমরা সেই ছবিটি দেখে আমরা উৎসাহিত হয়ে রাজপথে নেমে যেতাম মিস্টার মাসুদ মহানবী তো শুধু অ্যারাবিক ডিপার্টমেন্টেরও না আমার বোধ যারা বাংলা ইংরেজিতে পড়ে তারাও দাবি করবে যারা আসুক তাদেরও কারেক্ট আমরা সেই জন্য আশা করেছিলাম যে আমাদের হয়ে কেউ না কেউ আসুক আমরা তাদের সাথে মিলে যাব তো আমাদের শুরু করতে হলো আশা করছি আমরা আজকে আহ্বান করেছি যে ছাত্র শিবিরের মিছিল শেষ নয় এখান থেকে আমরা সবাই মিলে এর প্রতিবাদ করে আমরা ডেনমার্ক শুধু নয় ইসলামকে নিয়ে যারা কটাক্ষ করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ব্লাস ফেমে আইনের মাধ্যমে এটা প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি মিস্টার মাসুদ এখানে একটি প্রশ্ন উঠছে সেটি হচ্ছে যে তারা যে গণমাধ্যম তার স্বাধীনতার কথা বলছে দ্য পয়েন্ট অফ দ্য ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তার স্বাধীনতা যদি থাকে তাহলে সে তো সব কিছু করতে পারে এবং দ্বিতীয় যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে তারা যেটি করছে সেটি হচ্ছে তাদের পত্রিকা আছে তারা সেখানে এটি প্রকাশ করছে আপনারা কিন্তু যেটি করছেন সেটি হচ্ছে রাজপথের আন্দোলন দুটোর মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য আছে আপনি কি মনে করেন না যে গুণগত পার্থক্যের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব তাদের তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে এবং তাদের যে প্রতিবাদের ভাষাটি সেটিকে স্থূল বলা যায় সেটিকে তাদের তুলনায় অনেকটা পেছনের কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় অনেকটা অগণতান্ত্রিক বলা যায় কিনা আমি প্রশ্নটি তুলব না বুঝে গেলে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করার জন্য পত্রিকার স্বাধীনতা পত্রিকার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করার জন্য মানুষের স্বাধীনতা নয় সুতরাং একটি মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেই পত্রিকা তার স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে পত্রিকা তার স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে চায় মাস্ট বি ইট নট অ্যালাউ ইট এটি কিন্তু আমরা অবশ্যই অ্যালাউ করতে পারি না সেজন্য আমরা পত্রিকার বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে আইন করার ক্ষেত্রে আমরা দাবি জানিয়েছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার মাসুদ একই বিষয়ে প্রশ্ন এসেছে আব্দুল্লাহ আল হাসান ময়নাল হোসেন এবং সৌরভ জোয়ারদার আমরা বিষয়টি বিরক্তি করছি না তবে কারো যদি সম্পূরক প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন এই বিষয়ে যদি সম্পূরক কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো মন্তব্য নেই আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি প্রশ্ন উত্থাপন করবেন জনাব রেজাউল করিম এস এম হল ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক হিস্ট্রি যে আপনার প্রশ্নটি উত্থাপন করুন আমার যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা সেটা আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ইসলামী ছাত্র শিবির অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মতো কি না মত বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন মানে অন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যে কাজ করে যে অ্যাক্টিভিটি করে তাদের সাথে এটা পার্থক্যটি কোথায় আপনি সেটি জানতে চাচ্ছেন জি জনাব শিশির মনির ধন্যবাদ মিস্টার মির্জা গালিব আমার মনে হয় যে আমি যদি এই কথা বলি যে ছাত্র শিবির অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চাইতে আলাদা খুব বেশি সমীচীন হবে না এই কথাটি বলা তার চেয়ে বেশি বলা হবে কেন আলাদা এই কথাটি বললে হয়তো অনেক বেশি সমীচীন হবে কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের সামনে থাকা চাই আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশ ইন স্টুডেন্ট পলিটিক্স ওয়ান সাপার টাইম দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গ্লোরিয়াস পিরিয়ড অফ দ্য স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইন দি কান্ট্রি সময়ের ডেভেলপমেন্ট কার হওয়ার কারণে হওয়ার কথা ছিল সামহাও ফাস্টার কিন্তু সময় ডেভেলপ করেছে বটে ইট হ্যাজ বিন টেন্টেড 
কেমন যেন এটা কলঙ্কের কালিমা এবং ছাপ লিপ্ত আমি কথা বলছি না যে ছাত্র শিবির হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর থেকে মুক্ত আই ডু হ্যাভ নো সো মাচ ডিয়ার টু ক্লেম ফর দ্যাট বাট আমি এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে নির্বাচন পদ্ধতি এর পরিচালনা প্রসেস অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের যেতে এজেন্ডাগত তফাৎ তাহলে প্রশ্ন আছে এজেন্ডাগুলো কি ইলেকশন প্রসেসটা কি এর ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আলাদা নয় কেন বা কি কি কারণে আলাদা এগুলো অনেক একটু লম্বা হয়ে যাবে উত্তরটা দিতে গেলে শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে তার যে ইলেকশন প্রসেস ফার্স্ট সেকেন্ড তার যে পরিচালনা পদ্ধতি অ্যান্ড থার্ড যেটা আমরা বলে থাকি দ অনলি স্টুডেন্টস ক্যান রেগুলেট দি স্টুডেন্ট পলিটিক্স অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হুইচ ইজ টু বি রেগুলেটেড ইন দি স্টুডেন্ট পলিটিক্স স্পেশালি ইন দি শিবির আমার মনে হয় এই কয়টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে একে একটু ডিফার করা যেতে পারে বাট আই এম নট ক্লাইমিং দ্যাট উই আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি ফ্রম অল সার্ট অফ ভাইসেস থ্যাংক ইউ আপনি কি একটু স্পষ্টভাবে বলবেন পার্থক্যটি ঠিক কোথায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আপনাদের সাথে অন্যদের পার্থক্যটি কেমন দেখুন মির্জা গালিব আপনি যদি ডিটেল জানতে চান তাহলে না বলে করা যাচ্ছে না তবে আমি এতটুকু বলছি যে ছাত্র শিবিরে যিনি কেন্দ্রীয় সভাপতি হন হি ইজ বিন ডিরেক্টলি ইলেক্টেড বাই দি মেম্বার্স দ্য কোয়েশ্চেন্স মেম্বার কোর্ট অ্যান্ড আনকোর্ট ইজ এ টেকনিক্যাল টার্ম মেম্বার বললে স্বাভাবিকভাবে যেটা বোঝা যাবে এটা স্বাভাবিক টার্ম না দিস ইজ এ কোর্ট অ্যান্ড আনকোর্ট মেম্বার মিনস ইটস এন ফান্ডামেন্টাল ডেমোক্রেটিক মেম্বার্স এই মেম্বারগুলো হইতে গেলে আবার কিছু ক্রাইটেরিয়া ধাপ পার হয়ে যেতে হয় নট প্রিলিমিনারি স্টেজে ফর্ম ফিল আপ করলে মেম্বার হওয়া যায় এটি নয় এই যে সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যাটি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে নির্বাচন করে থাকেন এখানে একটু বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটি জানি সেটি হচ্ছে ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্র দলের ক্ষেত্রে তাদের গঠনতান্ত্রিক সভাপতি হচ্ছেন আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির সভাপতি যথাক্রমে তো সেক্ষেত্রে আমাদের জানা কথা যে আপনারা জামাত ইসলামের একটি অঙ্গ সংগঠন সেক্ষেত্রে আপনারা যদি আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করেন তাহলে পরোক্ষভাবে জামাতের সাথে সম্পর্কটি আসলে কি বেসিক্যালিপ আমার মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে তার একটি থিওরিটিক্যাল উত্তর দেওয়া যেতে পারে আমরা যদি গো ব্যাক করি যে কনস্টিটিউশন অফ দি টু পার্টিস জামাত ইসলামের কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দি ছাত্র শিবিরের কনস্টিটিউশন ইউ উইল ফাইন্ড নো হোয়ার দিয়ার অ্যান্ড থিওরিক্যাল কানেকশন উইথ ইচ এদার তেমনি যে এই দুটো সংগঠনের মধ্যে টু ডিস্টিংট এক্সিস্টেন্স এই দুটোর মধ্যে নো কানেকশন কনস্টিটিউশনালি but there is in practice there is some connections in practice there is some connections and in practice there is some connections and theoretically no distinction theoretically no connection but in practice there is some connection ei connection gulo establish korar khetre jeta boltei hobe je ekhane sposto bhabe bole deya hocche apnara dekhtei pacchen asker potrikay je eti bishesh rajnitik doler chhatro sangothoner kobe tar council hobe a counseling is been directed by a supreme authority but shivir is not taking part 31st december hole hoitei hobe ke direction dilo ar ke na dilo this is a material shekhetre shibir er jonmo hocche khub shombhabot 1977 ami ki bhul bolechi amar mone hoy na apni bhul korte parche tale 1977 theke shuru kore ajke porjonto 2005 apnader sommelon koy ta hoyeche ekium is jani আপনাদের সম্মেলন কয় বছরে হয় সাধারণত বছরে একবার অর্থাৎ প্রতি বছরে আপনাদের সম্মেলন সঠিক সময় হয়েছে এবং সম্মেলন মানে হচ্ছে আপনাদের সেখানে নতুন কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব সেটি নির্বাচিত হয়েছে বাই দ্য ভোট সিস্টেম ইয়েস আমার বোধ এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অসাধারণ ঘটনা আমি বোধ আপনাকে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারি আমার মনে হয় যে আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিলে আমি এর থেকে অবশ্যই নিজেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করব হ্যাঁ ধন্যবাদ শিশু মনে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলব সে প্রশ্নটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে ছাত্র রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় একটি নেগেটিভ দিক হচ্ছে এখানকার যারা নেতৃত্ব যারা নেতা তারা খুব বয়সী নেতা তাদেরকে দেখলে আসলে ঠিক ছাত্র নেতা বলে মনে হয় না এবং তারা আসলে মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিনা কত সালে ভর্তি হয়েছে এটি অনেক ক্ষেত্রে একটি প্রাগ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তু তো আমি একটু জানতে চাইবো যে কেন্দ্রীয় সভাপতি জনক মাসুদ আপনাকে দেখে বোধ একটু ইয়াং মনে হচ্ছে আসলে আপনার বয়স কত এবং আপনি কোথায় অধ্যয়ন করেন সেটিও আসলে সত্যি আমি আমার যখন অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাশে গিয়ে দাঁড়াই তখন আমার নিজেরও একটু লজ্জিত হতে হয় তারা অনেকে মনে করেন যে আমি ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি কিনে এটা বিশ্বাস করতে তাদেরও কষ্ট হয় আমি নিজেও অনেক সময় কণ্ঠিত হই যে তাদের মতো অত বড় নেতৃত্বের সামনে অর্থাৎ ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের দিক থেকে আর কি আমারও দাঁড়াতে মাঝে মধ্যে হিমশিম খেতে হয় তবু দাঁড়াতে হয় দায়িত্ব আছে তাই এখানেও যখন এসে বসি তখন মনে হয় যে হয়তো কারো কারো এটি লেখা না থাকলে সন্দেহ হতে পারত যে অন্য কাউকে এসে নিয়ে বসানো হয়েছে কিনা আমার জন্ম বিষয়টি বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যে একজন মানুষ জন্মের পর পড়াশোনায় ডিলে করতে পারেন আমি তারপর জন্মের কথা যেহেতু জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমার নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স মার্চ 
তো সেখান থেকে যখন আমার পড়াশোনার বিষয়টি পড়াশোনা যেমন আমি কেবল মাস্টার্স করেছি এখন আমার পিএইচডি চলছে আমার পিএইচডিটা হয়তো এই ছাত্র জীবন থাকতে থাকতে অর্থাৎ সংগঠনে থাকতে থাকতে পিএইচডিটি হয়ে যাবে এটি হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়ার যে ছাত্র শিবির আমাকে এই ব্যাপারে ইন্সপায়ার্ড করেছে যে তোমাকে এটি করতে হবে এবং হতে পারতো যে এই সংগঠন থেকে আমি বিদায় নিয়ে চলে গেলে আমার হয়তো পিএইচডিটা করা হতো না সেজন্য আমি ছাত্র শিবিরের কাছে কৃতজ্ঞ যে তার মানে আপনি নিয়মিত ছাত্র কারেক্ট জি ধন্যবাদ আমি একটু জানতে চাইবো বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি তিনি আসলে অছাত্র না ছাত্র ছাত্র তো বটেই তবে আমার মাস্টার্সের রেজাল্ট হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত রেজাল্টটা হাতে নিয়ে আসে পরবর্তীতে এম ফিল করা হবে কি না পিএইচডি করা হবে কি না এটা আমি জাগালি সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো আমি এই পরবর্তীতে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি মিস্টার আনিসুর রহমান ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার সেকেন্ড ইয়ার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে ব্যবহার করছে না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করছে থ্যাংক ইউ জনাব মাসুদ ধর্ম এবং রাজনীতি দুইয়ের মধ্যে আসলে সম্পর্কটি কোথায় আপনারা ধর্মকে রাজনীতিতে আনছেন না রাজনীতিকে ধর্মের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন সে ধর্ম এবং রাজনীতি একটি আরেকটি সম্পূরক এবং দুটি দুটি পরিপূরক একটি বাদ দিয়ে আরেকটিকে চিন্তা করা যায় না শুধুমাত্র একটিকে অনুসরণ করে আরেকটিকে বাদ দেওয়া যায় না কারণ আমরা যে রাজনীতির কথা বলি সেই রাজনীতি কিন্তু একটি ধর্ম থেকেই তার আবির্ভাব এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ধর্ম আগে না রাজনীতি আগে আমাদের কাছে নিশ্চয় একটি পরিষ্কার থাকার কথা যে ধর্মীয় অনুভূতির দিক থেকে ধর্মকে ব্যবহার করে নয় বরং ধর্মকে চর্চা করে ব্যবহার একটি জিনিস আর চর্চা একটি জিনিস আমাদের দেশের আমাকে মাপ করবেন যে আজকের যে বিরোধী দল আছে তারা বলছেন যে মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই প্রতিবাদ করার দায়িত্ব সরকারে সরকার কেন করছে না আমরা আজকে আমাদের বক্তব্যে বলেছি যে এই দায়িত্বটি শুধু সরকারের উপরে দিয়ে রাখা হলো ইসলামের কথা যারা বলবেন তাদের উপরে দিয়ে রাখা হলো আর মাত্র কিছুদিন যেতে না যেতেই এই বিরোধী দলে প্রথম বলা শুরু করবেন লাই ডাহা ইল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ হোয়াট ইজ ইট আমি তো মনে করি রাজনীতিকে ব্যবহার করা নয় বরং রাজনীতিকে পরিচালনা করার জন্যই আপনারা খুব ভালো করে জেনে থাকবেন যে লিউ তালস্টয় খুব চমৎকার করে বলেছেন যে ধর্মীয় অনুশাসন থাকার পরেই যদি রাজনীতিতে এত হানাহানি থাকে তাহলে ধর্ম না থাকলে আমাদের দেশে রাজনীতি কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত আমার মনে হয় শুধু লিউ তালস্টয় নয় আজকে পৃথিবীর এই পর্যায়টি পর্যন্ত যতটুকু টিকে আছে ধর্মীয় অনুশাসনকে যদি উঠিয়ে দেওয়া হতো তাহলে আমাদের রাজনৈতিক কালচারে পলিটিক্যাল কালচারে আমরা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারতাম সেজন্য আমরা মনে করি একটি আরেকটির সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং দুটুকুই আমরা প্র্যাকটিসিং পলিসিতে নিয়ে আপনাদের মাঝে আমাদের কার্যক্রমগুলো উপস্থাপন করে মাসুদ এখানে একটা সমস্যা সে সমস্যাটি হচ্ছে যে যখন ধর্মকে আপনি রাজনীতিতে নিয়ে আসছেন তখন আমরা বিভিন্ন সময় শুনি যে এটি একটি মৌলবাদিতা এবং এই জায়গাটা থেকে যারা ধর্মগুরু সংখ্যা লঘিষ্ঠ যারা তারা এটিকে একটি ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে ঠিক একইভাবে ভারতে যখন বিজেপি একটি মৌলবাদী রাজনীতি করে এবং তাদের ধর্মকেও রাজনৈতিক এজেন্ডায় নিয়ে আসতেছে সেই জায়গায় কিন্তু সংখ্যা লঘি লঘু যারা মুসলমানরা তারা কিন্তু বিজেপির তুলনায় কংগ্রেসকে অনেক ভালো দৃষ্টিতে দেখে এই দৃষ্টি এই ভঙ্গিটা বা এই যে পয়েন্টটা এটি আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন একজন মানুষকে মৌলবাদী বলা হবে কৃষির ভিত্তিতে যদি সে ইসলামের কথা বলে আমি আমার ধর্মের কথা বলে যদি আমি মৌলবাদী হই তাহলে একজন হিন্দু যখন মসজিদে গিয়ে পূজা পার্বণে নিজেকে উপস্থাপন করবেন তাহলে সেই তুলনায় সেই হিসাবে সেও ওই ধর্মের জন্য একজন মৌলবাদী আমি তো মনে করি ইসলামের মূল কথাগুলো যিনি তরবেন মৌলবাদ তো মূল থেকে আর একজন মানুষ যখন মূলের অনুসরণ করে তাকে মৌলবাদী বলা হয় সেই অর্থে একজন মানুষ যদি নিজেকে মৌলবাদী না বলে আমার ধারণা যে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে ইসলামের একজন প্রকৃত অনুসারে হতে পারেন না প্রকৃত অনুসারে যিনি হবেন তিনি মৌলবাদী যদি কেউ ইসলামকে নিয়ে কথা বলে তখন কিছু সংখ্যক লোক সমাজে কিছু সংখ্যক লোক আমাদেরকে বলছে যে এরা হচ্ছে মৌলবাদী এরা হচ্ছে কাঠমুল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আমরা যে সমস্ত লোক আমাদেরকে না বিশ্লেষণ করে এরকম কথা বলছে তাদেরকে আমরা কি নামে রাখতে পারি তাদেরকে আমরা কি উপাধি দিতে পারি তাদেরকে যে নামে ডাকবেন কোরআন সে কথা বলেছে ওই যাহাহতবাহুমুল জাহিলুনা কলু সালামা সে যখন আপনাকে এরকম কোনো অন্যায় উপাধিতে ভূষিত করবে তখন আপনি তাকে নিরাপত্তার আশ্রয় দেবেন তাকে বলবেন সালাম তোমার জন্য আমাদের প্রিয় নবী রসিল করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাই করেছেন তাকে পাগল বলা হয়েছে জাদুকর বলা হয়েছে কবি বলা হয়েছে গণক বলা হয়েছে ওই লোকগুলো কি তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন যখন তারা চলে যাচ্ছিলেন রাগ করে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আমানত রেখে গিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল কয়েক বছর পর তাদেরকে অনেকগুলো সাতলের বাচ্চা নিয়ে ফেরত দিয়েছিলেন সেই লোকটি ইসলাম কবুল করেছে আমাদেরকে যিনি আজকে
তাকে যদি আমাদের বুকে আশ্রয় দিতে পারে আমার ধারণা ওই লোকটি একসময় আমাদের হয়ে কাজ করবে এবং তিনি একটি ইসলামের রাষ্ট্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হজরত ওমর আমাদের যারা বিরোধিতা করেন আমরাও তাকে একজন ওমর করেই গড়ে তুলতে চাই আমরা তাই করছি ধন্যবাদ মিস্টার নাসুদ আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এবার প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক স্টাডিজ ইসলামিক ছাত্র শিবির একটি সুসংগঠন সুসংগঠিত সুসংহত আদর্শিক ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র শিবিরের রাজপথের একটি স্লোগান হচ্ছে বিপ্লব বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব বিপ্লবের এই স্বপ্নকে এই স্বপ্নে লালায়িত হয়ে অনেক ছাত্র ইসলামিক ছাত্র শিবিরে যোগদান করছে কিন্তু যখন বিপ্লবের গন্ধও পাচ্ছে না তখন তারা জেএমবিতে ঢুকছে এবং দেশের বিরুদ্ধে বোমাবাজি করছে তো সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে যখন কোনো জেএমবি ধরা পড়ে তখন বলে বলে যে আই ওয়াজ এ ফরমার অ্যাক্টিভিস্ট অফ ইসলামিক ছাত্র শিবির সুতরাং এখানে বোঝা যাচ্ছে সুদীম হজের এক একাংশ মনে করেন যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির পরোক্ষভাবে ইসলামী পরোক্ষভাবে জেএমবির ইন্ধন যোগাচ্ছে এ ব্যাপারে হয়তো আমার যে কথাটি বলার তাদের যিনি প্রশ্ন করেছেন হয়তো আমি তার উত্তর দিতে পারবো না পুরোপুরি তবে আমি আমার কমেন্টই করতে পারি এতটুকু এন্ড আমার বিশ্বাস আপনি আমার কমেন্টের পরে অবশ্যই আপনার আরেকটি প্রশ্নের উদ্রেক হবে যার উত্তর হয়তো আমি আর দিতে পারবো না তবে আমি এতটুকু বলছি যে রেভলিউশন পদ্ধতিটি কি হবে দ্য কোয়েশ্চেন কট এন্ড আনকট হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ দ্য রেভলিউশন আপনারা দেখেন এই দেশে ইসলামী ব্যাংক কি হয়নি এ দেশে ইসলামী ব্যাংক কি এখন প্রাইম ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ডাচ বাংলা ব্যাংক এগুলো কি ইসলামী ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ খুলছে না ইজ ইট নট রেভলিউশন ইন দি ইসলামিক ইকোনমিক ফিল্ড ইজ ইট নট স্টার হোয়াট এম আই রেফারিং হোয়াট আই এম রেফারিং হিয়ার দ্য প্রসেস অফ দ্য রেভলিউশন লোক তৈরির মাধ্যমে আপনাকে রেভলিউশন করতে হবে রেভলিউশন ডাজেন্ট মিন ওভার নাইট ইউ উইল টেক পার্ট ইউ মাস্ট চেঞ্জ দি সিস্টেম আপনাকে ইকোনমিক্স ব্যবস্থার সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে এডুকেশন সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে সমাজের সোসাইটির ফ্যাক্টরগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিতে হবে দেন ইউ ক্যান কাউন্ট ফর এ রেভলিউশনারি সিস্টেম মিস্টার মনির যেটি হচ্ছে আপনি এই যে রেভলিউশনের কথাটা বলছেন দিস ইজ ভেরি স্লো প্রসেস কিন্তু আপনি যে স্বপ্নটি দেখাচ্ছেন দ্যাট ইজ ভেরি ফাস্ট তো একটা কন্ট্রাডিকশন সৃষ্টি হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এন এক্সাম্পল মিস্টার গালি না যারা যাদেরকে আপনি ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যাদের রক্তের প্রত্যেকটি কণিকা ইসলামী বিপ্লব তারা চায় যে আগামীকাল সকালে সূর্য ওঠার সাথে সাথে সব কিছু হয়ে যাক আর আপনি এখন বলছেন যে এটি হতে হয়তো অনেক বেশি দূর লাগবে সে যদি অপেক্ষা করতে রাজি না হয় সে যদি অপেক্ষা করতে রাজি না হয়ে সে একটি থার্ড অ্যাঙ্গেল বেঁচে নেই তার দায় দায়িত্ব কি আপনি বহন করবেন না কেন করবো তার দায় দায়িত্ব কারণ আপনি একসময় তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমি যে স্বপ্ন দেখিয়েছি সেই স্বপ্নের সঙ্গে তাল মিলেতে পারেনি দেখেই তো সে চলে যাবো তার আপনার ভাষায় সে ডিসকোয়ালিফাইড তা বলবো না তবে এতটুকু বলবো সে কোপ করতে পারে নাই যে ধন্যবাদ দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে এই জঙ্গিবাদের সাথে আপনাদের সম্পর্কটা কি অনেকে বলছেন যে জামাত শিবির সরাসরি এই জঙ্গিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আমরা সেই আবার আগের কথাটি ফিরে যেতে হয় জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কি সম্পর্ক তো এস্টাবলিশড নো সম্পর্ক হ্যাঁ আমার ভাই যদি জঙ্গি হয় আমার বাবা যদি জঙ্গি হয় আমার পূর্ব জন্মের কোনো পরিচিত বন্ধু যদি জঙ্গি হয় আমার পর জনমে আমার সঙ্গে পরিচিত হবে তার আত্মীয়ের বাবা চাচা তো ভাইয়ের ঘরের নানার ছেলে যদি জঙ্গি হয় ইজ ইট মাই রেসপন্সিবিলিটি মিস্টার গালিব ইজ ইট মাই আই থিঙ্ক নো মিস্টার বাসুদ আমি একটু আপনার কাছে ফিরে আসবো সেটি হচ্ছে জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান আতর রহমান সানি যেদিন অ্যারেস্ট হয়েছেন সেদিন কিছু কিছু পত্রিকা খুব বড় করে হেডলাইন করেছে যে ছাত্র শিবিরের সাবেক ক্যাডার সানি গ্রেপ্তার এবং তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন আমি যতটুকু জানি আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন এক সময় তো সানি কি আসলেই আপনার কর্মী ছিল সানি কর্মী থাকলে হয়তো সে প্রথমে আমার নাম বলে দিত আমার সম্ভবত সে আমার নাম জানলে পত্রিকার মাধ্যমে জানার কথা আমাকে দেখার সেই সুযোগ পায়নি কারণ ইসলামী ছাত্র শিবিরের এমন কোনো ট্রেনিং নেই যে ট্রেনিং একজন মানুষ একজন ছাত্র স্ট্রিম কোনো পলিসিতে চলে যেতে পারে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ট্রেনিংটি হচ্ছে কন্টিনিউস প্রসেস কন্টিনিউস প্রসেসটি হচ্ছে ডেফিনেশন অব দ্য রেভলিউশন একটি বিপ্লবের সংজ্ঞাই হচ্ছে কন্টিনিউস প্রসেস একজন মানুষের মানসিক পরিবর্তন সাধন রসুল সাল্লাহাম তাই করেছেন ইসলামী ছাত্র শিবির ও রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সেই বিপ্লব সামনে রেখেছে কর্মসূচিও সামনে রেখেছে কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বিপ্লব সামনে রেখেছেন বাট নট অ্যাক্টিভিটিস সেজন্য আমাদের সাথে সম্পৃক্ততা কিংবা সানির সাথে সম্পৃক্ততার তো কোনো প
তানি যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতো সে বিপ্লব হচ্ছে রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের কর্মসূচির বিপরীত একটি বিপ্লব বিপ্লব তো আমাদের ফরাসি বিপ্লব হয়েছে বিপ্লব তো আমাদের রুশ বিপ্লব হয়েছে সুতরাং বিপ্লব কোনটি হবে সেটি হচ্ছে বিপ্লব আমরা কি ইসলামী বিপ্লব চাই নাকি এমন বিপ্লব যে বিপ্লব বরং ইসলামী বিপ্লবকে পিছিয়ে দেবে আমার তো এর সাথে নিশ্চয়ই আপনার একমত হবেন যে এই খুব নিকট সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তাতে ইসলামী বিপ্লব সামনের দিকে এগুলো যতটুকু সুযোগ পেয়েছে তার চেয়ে আমাদেরকে অনেক দূর পিছিয়ে দিয়েছে তারা পিছিয়ে দিয়েছে আমরা মনে করি তারা ইসলামের বিপরীত এক দল কিরণক হিসাবে তাদেরকে ভূমিকা পালন করানো হয়েছে মাত্র ধন্যবাদ মিস্টার আসুদ কারো যদি কখনো কোনো সম্পূরক প্রশ্ন থাকে দয়া করে হাত তুলবেন আমি কেবলমাত্র হাত দেখলে সম্পূরক প্রশ্নে যাব এবং সম্পূরক প্রশ্নটি অবশ্যই এর আগের উত্তরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবে যে একটি হাত উঠেছে আচ্ছা আমাদের প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে মানে আমাদের প্রথমে মানে যতদূর আমি জানি যে ইসলাম এরকম আছে যে মেয়েদের মানে ক্ষমতা বা মেয়েদের এটা আর কি গ্রহণ মানে কতটুকু গ্রহণযোগ্য আর তার সাথে মানে আমাদের যখন কথাটা আসলো তো আমরা দেখেছি বা আমি একদিন টিভিতে দেখছি যে দেলোয়াসেন সাইদি সে একজন আমাদের ইসলাম তো সে একদিন মানে জিয়াউর রহমানকে শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন তো আসলে ইসলামের প্রেক্ষিতে শহীদ বা কীরকম হয় আমাদের জানা আছে যে ইসলামের পথে যুদ্ধ করে মরলে শহীদ হয় তো এখানে শহীদের সংজ্ঞাটা কতটা যতপযুক্ত কিংবা আমরা এই এই একটা মিথ্যে বা একটা ইয়ের তুলনায় আমরা সেই স্লোগানে তাদের সাথে মানে গলা মেলাচ্ছি তো আসলে ইসলাম বা কতটুকু সাপোর্ট করবে আপনি যদি একটু ক্লিয়ারলি একটু বলেন তা আমি ইনশাল্লাহ খুব খুশি হব জি জালাত মাসুদ শহীদ শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে গিনি যে হন তিনি নন কারণ রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম শাহাদাতের প্রেক্ষাপটটি খুব বিস্তৃত করে দিয়েছেন আপনাকে প্রথম ধরতে হবে একটি থিওরিক্যাল বিষয় প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টি কিন্তু আমরা জানবো না থিওরিটি হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি পানিতে মারা গেলেও তিনি কি হন শহীদ হন একজন ব্যক্তি সামান্য আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করলেও তাকে শহীদ বলা হয় একজন ব্যক্তি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেলেও তাকেও শহীদ বলা হয় দেশের জন্য যুদ্ধ করে মারা গেলে তিনিও শহীদ হন ভাষার জন্য যিনি ওই ভাষার জন্য যিনি জীবন দিবেন তিনি শহীদ হবেন কিন্তু সরাসরি ধর্মযুদ্ধে যিনি সহায়তা বরণ করবেন তার মর্যাদা কতটুকু আর যিনি গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেলেন পানিতে ডুবে মারা গেলেন তার মর্যাদা কতটুকু এই স্ট্যান্ডার্ড নির্মাণ করার দায়িত্ব কিন্তু আমার কিংবা আপনার নয় এটি দায়িত্ব হচ্ছে মোহন আল্লাহ রবুল আলমিনের আবার এই কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে যিনি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আপনি লক্ষ্য করছেন যে তিনি সরাসরি শত্রু আঘাতই মারা গেছে হতে পারে তার মধ্যে যেটি আন্তরিকতা নিষ্ঠা যেটিকে আরবিতে বলে খুলুসিয়াত এই খুলুসিয়াতটি আছে কিনা না থাকলে পরে ওই যুদ্ধের ময়দানে মারা যাওয়া লোকটি কিন্তু খুলুসিয়াত না থাকার কারণে মানুষকে দেখানোর জন্য নিজেকে যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য ওই লিখটি জান্নাতের পরিবর্তে শাহাদাতের মর্যাদার পরিবর্তে সে কিন্তু জাহান নামে হবে সেই কারণে এখানে থিওরি একটি বিষয় প্র্যাকটিক্যাল একটি বিষয় থিওরির দিক থেকে শাহাদাতের এটি বিস্তৃতিটা অনেক অনেক ব্যাপক আর প্র্যাকটিক্যালে যদি আপনি যান তাহলে সরাসরি ধর্মযুদ্ধে যিনি মারা যাবেন তিনিও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন কিনে এটি আমাদের প্রশ্নের বিষয় না এটি জানার বিষয় না রসুল করিম সাল্লা সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এর রাসুল্লাহ হুদের ময়দানে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের মর্যাদা কি আল্লাহর বলছিল বলেছেন আল্লাহর ঘোষণা যে অনেক বেশি কিন্তু হতে পারে তার মনের মধ্যে এমন কোনো দুর্বলতা ছিল এমন কোনো প্রদর্শনা ছাড়া ছিল সে যুদ্ধ নিজেকে শুধুমাত্র যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যদি এটি হয় তাহলে তাকে ওই ময়দানে মর্যাদা তো দূরের কথা বরং তাকে ফেরেস্তা দিয়ে ডেকে জাহান নামে ফেলা হবে এই কারণে যে তুমি যে মর্যাদা চেয়েছিলে সে মর্যাদা ওখানে তুমি পেয়েছ এখানে তোমার জন্য কিছু নেই সে কারণে আমি আপনাকে বলবো দেলাওয়াসেন সাইদি ইজ আওয়ার নট মডেল জামাত ইসলামী ইজ আওয়ার নট আইডিওলজি আওয়ার আইডিওলজি ইজ আওয়ার কনস্টিটিউশন ইজ আওয়ার কোরআন এবং প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া ওয়াসাল্লাম আমরা সেটিকে অনুসরণ করি দেলাওয়াসেন সাইদি আমাদের জন্য কি বলল ইটস আওয়ার নট ইন্সপায়ার্ড স্পেস সেই কারণে আমরা আল কোরআন এবং সুন্নার অনুসরণ করেই ওনাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে আমরা ওনার ভালো কথাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি সুতরাং সব কিছুই তাদের আমাদের অনুকরণীয় নয় অনুকরণীয় হচ্ছে লাকত কান আল্লা কুমফি রসুল ইল্লাহি উসফাতুন হাসানা পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপন করবেন মোহাম্মদ আব্দুল সালাম যে আমরা জানি যে যারা বর্তমান জামাত ইসলাম করেন তারা মানে প্রায় শিবিরের কেন্দ্রীয় লেটার ছিলেন এখন আমার কথা হচ্ছে যে যারা শিবিরের কেন্দ্রীয় লেটার ছিলেন তাদেরকে আমরা অনুসরণ সব ক্ষেত্রে করবো না কি জন্য জি জানাব মাসুদ অনুকরণীয় আদর্শ হচ্ছে আমরা তো বলেছি যে আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ হচ্ছে আল কোরআন এবং আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আমরা কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করি না অনুসরণ করি তার মধ্যে ভালো দিক যতটুকু আছে ততটুকু আমাদের জীবনে আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করি কিন্তু
মানে পুরো কোরআনের অনুসারীও হয় তবু তো তাকে অনুসরণ করে একমাত্র ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন সার্টিফাই করেছেন একমাত্র রসুল করিম সাল্লা সাল্লামকে এবং সেটি ঘোষণা যে তোমাদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একমাত্র রাসুল নট আদারওয়াইজ স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে আপনার রাসুল বাদে আর কাউকে এখানে ওঠে না ধন্যবাদ পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপন করবেন মোহাম্মদ আব্দুল সালাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ তারা কোরআন বলছে মানে আল্লাহ এবং রাসুল অনুসরণ করতে হবে এবং তার যারা দায়িত্বশীল সাথে অনুসরণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে তাহলে কেমন হলো জিনিসটা আপনার প্রশ্ন অনুসারে থ্যাংক ইউ বুজ্জে গালেব যে প্রশ্নটি আমাদের অনেক বন্ধুরাই করছেন যে আপনি অনুসরণ করবেন তো ব্যক্তির নয় সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বাইরের কথা বলে তাহলে তাকে তো অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না বলু সামেনা ও তনা গুফরনা কারবানা ও ইলেকাল মাসির আপনি অতটুকুর অনুসরণ করবেন যতটুকু তিনি কোরআন হাদিসের মধ্য থেকে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সেই হাদিস নিশ্চয় জানা আছে যখন তারা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আলোচনা করছিলেন একদল বলছিলেন যে তুমি নির্দেশ দিলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ব আর একদল বলছে প্রশ্নই ওঠে না এটা তো আমাদের প্রয়োজন নেই তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন বলা হচ্ছিল এই দুই দলের মধ্যে বিপদগামী কে তখন বলা হচ্ছিল যে ওই দল বিপদগামী যদি তোমাদের মধ্যে থেকে ওই নেতার কথা শুনে যে সে যদি আগুনে ঝাঁপ দিত কারণ এটি তো ইসলামের এমন কোনো বিষয় নয় যে তাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে সুতরাং ব্যক্তির অনুসরণ নয় আমরা তো অনুসরণ করি তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে দায়িত্ব যে আইডিওলজি তিনি বেয়ার করেন সেই আইডিওলজির মধ্যে থেকে যিনি তিনি যে কথা বলবেন সেই কথার অনুসরণ আমি করি তো উলিল আমরের যে অনুসরণটা এটি রাসুলের উপর সম্পর্কযুক্ত আমি আসলে বলতে চাচ্ছি ওই রকমই একটা কথা যে তাহলে আমরা ছাত্র শিবিরকে এই সংগঠনের উপযোগিতাটা কি সেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আল্লাহ রসুলের পথে যেহেতু মেনে চলবো তাদেরকেই ফলো করব। তো তার জন্য আমরা এই সংগঠনে কেন আসবো আমি সেটা জানতে চাই লিখিত প্রশ্নটি কি আপনার ছিল জি জি অর্থাৎ মিস্টার মাসুদ উনি যেটি বলতে চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ এবং রাসুলের যেটি অনুসরণ যেটিকে আমরা ধর্ম বলে মনে করি সেটিকে তো একজন ব্যক্তি এককভাবে পালন করতে পারেন সেটিকে পালন করার জন্য ঠিক এটিকে রাজনীতির ময়দানে টেনে আনার কোনো দরকার নেই বরং ব্যক্তিগতভাবে পালন করলে সেখানে হানাহানি মারামারি কিংবা যে প্রবলেমগুলো সৃষ্টি হয় এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা কম আমি কি আপনার প্রশ্নটি সঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছি জি মিস্টার মাসুদ ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় বোনকে যে এখানে দুটি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে যে একটি আদর্শকে ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করা একটি দিক আছে আর একটি দিক হচ্ছে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের দায়িত্ব কিন্তু শুধু অনুসরণ করা নয় প্রতিষ্ঠিত করাও যেমন নামাজের ব্যাপারে আকিম উসসালাত নামাজ পড়তে বলা হয়নি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা ঠিক তার সাথে আকিম উদ্দিন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করাতে বলা হয়েছে আপনি শুধু কোরআন পড়বেন কোরআন অনুসরণ করবেন ব্যক্তিগতভাবে বাট এটিকে স্টাবলিশ করবেন না সমানে জানা আপনার দায়িত্ব কিন্তু মনে রাখতে হবে আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে সেটি হচ্ছে ইন্নি জাইলুন ফিল আর দে খলিফা আপনি হচ্ছেন আল্লাহর পথ থেকে পাঠানো প্রতিনিধি যখন আমাদের রসুল নেই আমরা হচ্ছি তার প্রতিনিধি আল্লাহ রসুল যা করে গেছেন সেটি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে পথ কি তাফার রকু নট আদারওয়াইজ নট পার্সোনালি এটিকে আপনি এক জায়গায় করে বলা হয়েছে অন্য জায়গায় কি বলা হয়েছে স্পষ্ট দলের কথা বলা হয়েছে আমরা যারা দল সম্পর্কে আমাদের একটু খারাপ ধারণা আছে আমি আপনাদেরকে বলবো ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুইয়া ইলাল খয়ের তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এরকম একটা দল থাকবে ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুইয়া দুমিনা ইলাল খয়ের তোমাদের জাতির মধ্যে এমন একটা দল থাকবে ইয়া বিল মারুফ ইয়ান হাউনা আনিল মুনকার সে সৎকাজের আদেশ করবে অসৎকাজের নিষেধ করবে আপনাকে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র সৎকাজের আদেশ করার মধ্যে যদি আপনি সীমাবদ্ধ থাকেন দ্যাটস নট প্রবলেম কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যখন আপনি অসৎকাজের নিষেধ করতে যাবেন আর নিষেধ করতে যেদি আপনি একা পারবেন না আপনাকে সঙ্গবদ্ধ হয়ে যেতে হবে হ্যাঁ মিস্টার মাসুদ ঠিক আছে এটি একটি সঙ্গবদ্ধ দল কিন্তু সঙ্গবদ্ধ দলটিকে রাজনৈতিক হওয়ার কি প্রয়োজন না রাজনৈতিক হওয়ার তো আপনি এই সঙ্গবদ্ধতা কিসের ভিত্তিতে হবেন একটি আদর্শের ভিত্তি করেই তো আপনি একটি জায়গায় একত্রিত হবে না তাদেরকে সরকার ইলেকশন করা কিংবা সরকার ফরমেশন করা এই দিকে যেতে হবে এই জন্য যে আমাদের দেশে যখন আপনি দেখেন নকলের উপর আমাদের দেশের ওয়াইজিনরা আমি নিজেও আমি মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করে ইউনিভার্সিটিতে এসছি আমি মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করা যখন করেছি নকলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ওয়াজ করার সুযোগ পেয়েছি দেখেন এই নকলের বিরুদ্ধে যত ওয়াজ করা হোক না কেন যদি গভর্নমেন্টের ব্যাপারে একটা সরকার যদি উদ্যোগ না দিত আপনি বলেন যে ওয়াজ করে শুধুমাত্র আমাদের দেশের হুজুরদেরকে যদি লাইসেন্স দেওয়া হতো যে আপনারা ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করবেন নকল বন্ধ হতো আপনি বলেন পলিথিনের বিরুদ্ধে আমাদেরকে যদি লাইসেন্স দেওয়া হতো ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করেন আপনি কি পলিথিন বর্জন করতেন আপনি বলেন ধূমপানের বিরুদ্ধে আপনি কম বক্তব্য দিয়েছেন গভর্নমে
আমাদের পাওয়ারের ক্ষমতা আমরা লোভ নেই কিন্তু এটি প্রয়োজন আমার পুরো আদর্শকে ময়দানে বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন সমাজের যে সংস্কারের ধারণাটি সমাজের যে সংস্কারের ধারণাটি বা অসৎ কাজকে বাধা দিয়ে আপনি যে কি ভালো সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন এটি রাজনৈতিক শক্তি ব্যতীত কিংবা এটি ক্ষমতা ব্যতীত সম্ভব নয় এবং সেই জায়গাটির কাছ থেকে আপনি ক্ষমতাকে চাচ্ছেন না ক্ষমতা চাচ্ছি বলতে মানুষ যখন দেখবে যে আমার মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো তার জন্য প্রয়োজন তখন আলটিমেটলি মানুষ আমাকে আমার কাছে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে জি এবং তখন আমি এখানে একটা সম্পর্ক প্রশ্ন আছে অবশ্যই এটি এটি সম্পর্ক যুক্ত হতে হবে জি ভাইয়া আপনি বলেছেন যে দলের কথা যে দলটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তার আসলের দল এবং সেই দলটি হচ্ছে উত্তম এবং আমাদেরকে সেই দলের মধ্যে ইনক্লুড হতে হবে কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে একটা দল মানে পি সাহেবের দল পি সাহেবের দল বলছে আমাদের চল তো সঠিক তাবলিগের দল তারা বলছে আমাদের দল সঠিক এটা আল্লাহর জন্য কাজ করছে শিবির বলছে যে আমাদের দল সঠিক আল্লাহর জন্য কাজ করছে তাহলে আমরা তো বিধার দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি যে কোন দলের মধ্যে প্রবেশ করবো সবগুলোই ঠিক এক্সকিউজ বি আমাকে মাফ করবেন আগে একটু বলে নিচ্ছি আপনি বাজারে গেলেন একশো টাকা হাতে আছে আপনার বাবা একটি ইলিশ মাছ কিনতে পাঠিয়েছেন বাড়িতে তিনজন মেহমান আছে দেখলেন সাতজন লোক ইলিশ মাছ নিয়ে বসে আছেন আপনার খুব রাগ হলো ইলিশ মাছ ভালো জিনিস সাতজন নিয়ে বসে আছে কেন একজন বসে থাকবে গিয়ে একশো টাকা দিয়ে কিনে চলে আসবো আপনি যখন সাতজন লোকের কাছে দেখলেন রাগ করে পাঁচ কেজি খেসারি ডাল কিনে বাড়ি চলে গেলেন হটিজিট একশো টাকার একটি ইলিশ মাছ কিনতে গেলে আপনি কি করেন এই ইলিশ মাছটি বরফ দেওয়া নাকি বরফ না দেওয়া এটি কি গালি লাল না সাদা এটি পেটে কি ডিম আছে কি নেই এটি লেসের দিক মোটা না মাথা মাথার দিক মোটা এটি কি দেখতে তৈলাক্ত নাকি সাদা একশো টাকার বাজার করতে গিয়ে যদি আপনি এত পর্যবেক্ষণ করেন যে আন্দোলন যে সংগঠন আপনার দুনিয়ার মুক্তি এবং পরকালীন শান্তি নিশ্চিত করবে সেটি দেখার ক্ষেত্রে তো আপনার কাছে অবশ্যই কোরআন এবং হাদিস আছে আপনি আমার কথা শুনে তো ইসলাম ইসলাম আন্দোলন করবেন না আপনি ইসলাম ইসলাম আন্দোলন করবেন কোরআন এবং হাদিসের মূল বক্তব্য থেকে দেখে এটি পীর সাহেব কি বলেছে আমি কি বলেছি কারণ এই সাতটি থাকাতে আপনার সুবিধা হয়েছে এর মধ্যে কোনটা ভালো সেটি আপনি দেখতে পারবেন আজকে ইসলামী আন্দোলন অনেকগুলো থাকার কারণে আপনার তো সুযোগ আছে এর মধ্যে প্রপার কোনটি আর যদি একটি থাকতো যদি শুধু ছাত্র শিবির থাকতো অথবা ধরনের শুধুমাত্র একজন পিস সাহেব থাকতো তাতে ভালো মন্দ আমরা খুঁজতে পারতাম না বরং সে আরো তাতে বেশি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারতো জি ধন্যবাদ জরদ মাসুদ আমি পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাচ্ছি এটি নিয়ে সম্পর্ক প্রশ্ন দিব না আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে মোহাম্মদ আব্দুল সালাম মোহাম্মদ আব্দুল সালাম দর্শন বিভাগ আমার প্রশ্নটা করার আগে আমি কিছুটা বলতে চাচ্ছি যে আমি লক্ষ্য করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ভাইদের মধ্যে ছাত্র শিবিরের কার্যকারিতা বিদ্যমান রয়েছে যার কারণে আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা ছাত্রদের একটা বড় অংশ শিবিরের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি এই ছাত্র শিবির সম্পর্কে একটা নেগেটিভ ধারণা রয়েছে এর কারণ আমার মনে হয় যেটা সেটা হলো ছাত্রীদের মধ্যে কোনো শিবিরের কার্যকারিতা বিদ্যমান নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আছে কিনা সেটা আমি জানি না যদি থেকে থাকে সেটা মনে হয় খুব বেশি জোরালো হবে নেই এখন যদি না থেকে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কোনো কার্যক্রম নেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা থ্যাংক ইউ শিশির মনির প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনার সংগঠনের নাম হচ্ছে ছাত্র শিবির নট ছাত্র ছাত্রী শিবির এটি কেন আসলে আমার মনে হয় যে প্রশ্নটি খুবই রেলেভেন্ট এবং প্রাসঙ্গিক ছাত্র শিবির আলটিমেট গোল যা করতে চায় যে অ্যাচিভ করতে চায় যে জিনিসটাকে ছাত্র শিবির অ্যাচিভ করতে চাচ্ছে রিফরমেশন এই রিফরমেশনের পরে বেনিফিটেড কি শুধু ছাত্ররা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন কারিকুলাম যদি রিফর্মড হয় তাতে যদি কিছু ব্রিলিয়েন্টস বের হয়ে আসে এটা কি বলা যাবে যে শুধুমাত্র ছাত্ররাই ব্রিলিয়েন্ট হবে ছাত্রীরা হবে না ছাত্র শিবিরের ফাইনাল যে টার্গেটের পরে যা হবে এর থেকে বেনিফিট নেয় আর দ্য ওয়ার্ড বেনিফিট নেগেটিভ হয়ে গেল অনেকটা এর পরে যে সুবিধাটুকু হবে ওই সুবিধাটুকু ছাত্র কিংবা ছাত্রী নির্বিশেষে হবে না হিন্দু কিংবা মুসলিম বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান এটি নির্বিশেষে হবে যে কেউ তার থেকে সুযোগ নিতে পারবে এক দুই হল ছাত্র এবং ছাত্রী ছাত্রীদের মধ্যে কাজ করার জন্য ছাত্রী সংস্থা আছে আপনার হয়তো ব্যাপারে ওয়াকি ভালো অনেকেই ছাত্রী সংস্থা আছেন এবং তারা কাজ করছে না বটে এবং সেটি হয়তো বেশি দূরে নেই যেদিন ছাত্র শিবির এরকম অবস্থানে আছে ছাত্র ছাত্রী সংস্থাও হতে তার চেয়ে ভালো অবস্থানে যাবে এবং তার মধ্যে যে ক্লিয়ার কাট ডিস্টিংশনসটি আছে 
আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমরা ছাত্র এবং ছাত্রীদেরকে কেন নিয়ে আসা হলো এখানে কি শুধু ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়েছি আমরা এই প্রোগ্রামকে আমরা ছাত্রীদেরকে দাওয়াত দেইনি কার্ড কি তারা পাননি আমার মনে হয় সমপরিমাণ কার্ডও তাদের আমি আমি একটু বলি मिस्टर শিশুমণি যে ছাত্রী সংস্থা এটা কি শিবিরের কোনো অঙ্গ সংগঠন নো ছাত্রী সংস্থা আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন তো তার সাথে আপনাদের সম্পর্ক কি এতটুকুই সম্পর্ক আদর্শিক মিল আছে মানে আপনাদের এবং তাদের আদর্শ একই কিন্তু আলাদা প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আরো সঠিক উত্তর জানতে চাইলে আপনি আর একটু সুযোগ আছে আপনারা একটু বিচার করে দেখার আচ্ছা मिस्टर মাসুদ আমি একটা আপনার কাছে চলে আসব আচ্ছা ধরেন আমরা ধরে নিলাম যে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ছাত্র শিবির একটি ভালো সংগঠন এখন প্রশ্ন হচ্ছে তো ছাত্রীরা যদি অভিযোগ তোলে এই ভালো সংগঠনের ভালত্বটুকু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না তারা নিজে থেকে বঞ্চিত ভাবতেই পারে না ভালো কিছু গ্রহণ করতে তো কোনো রেস্ট্রিকশন থাকার কথা না যে কেউ এটিকে গ্রহণ করতে পারেন তো গ্রহণ করার জন্য তাদের যেহেতু একটি প্ল্যাটফর্ম আছে ঠিক আমাদের আইডিওলজি বা আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করি সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের ছাত্রী বোনেরা তাদের মেয়ে যেহেতু কাজ করেন আমার বোধ হয় না যে আমাদের মাস থেকেই স্পেশালি গ্রহণ করতে হবে এই গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আছে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে গিয়ে যদি পুরো ব্যক্তিটিকে গ্রহণ করে ফেলে তখন কি করবেন এই কারণে তো ইসলাম রেস্ট্রিকশন আছে ইসলাম যে রেস্ট্রিকশনটি দিয়েছে এটি তো ইচ্ছে করে দেয়নি আদর্শকে গ্রহণ করতে গিয়ে যদি আমরা অন্য শুধুমাত্র ব্যক্তিকে গ্রহণ করে ফেলি ইটস নট অ্যালাউড কিন্তু ব্যক্তিগত গ্রহণ করতেই হবে আজ কিংবা কাল একজনকে তো গ্রহণ করতেই হবে এটা অবৈধ না আপনার ধর্ম এটি স্বীকার করে নিয়েছে যে প্রসেস কিন্তু গ্রহণ করার আগেই যদি আপনি গ্রহণের সকল কার্যক্রম চালু করেন তাহলে কি হবে জি জি মিস্টার মাসুদ তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে ছাত্র শিবিরের এখনকার নেতৃত্ব যতটা ভালো এবং ফ্রেশ হতো সেক্ষেত্রে ধরুন আমি রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে যখন রাশিয়া নির্বাচন হচ্ছে তখন আমি আমার এক বোনকে দাওয়াত কাজ করছিলাম যে আমরা এরকম কাজ করছি তো আমি একটু অন্যদিকে বা নিচের দিকে তাকে কথা বলছিলাম সে আমাকে প্রশ্ন করে ফেললো যে দেখো মাসুদ তুমি আমার সিনিয়র বোন তো বলছে যে দেখো মাসুদ তুমি আমাকেই কথা বলছো অথচ তুমি আমার দিকে তাকানো সাহস করছো না তো তুমি কিভাবে ভাবো যে আমি তোমাকে ভোট দিব তো আমি বললাম দেখেন আপনার দিকে তাকাচ্ছি আপনার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করার জন্য আমি ভয় করছি না কারণ আপনাকে ভয় করার কিছু নেই আপনাকে ভয় করছি না ভয় করছি আমাকে কারণ আপনি যে যত শক্তিশালী আমি এখনও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের কার্যক্রমে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে তো আমরা সবগুলো প্রশ্ন তার উত্থাপন করা যাবে না একটি প্রশ্ন আফলাতুন কায়সার তিনি প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন ধন্যবাদ আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা গণতন্ত্রের জন্য অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি নব্বইয়ের পর যখন আমরা আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রূপ লাভ করে তারপর আমরা দেখতে পাই যে গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রই হচ্ছে কিন্তু বাক স্বাধীনতা অর্থাৎ সবার মত প্রকাশের অধিকার আর এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সবগুলো রাজনৈতিক সংগঠনই যদি তাদের সভা সমিতি করতে পারে বা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তাহলে একটি নির্দিষ্ট দলের প্রতি কেন সকলের ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আমি জানতে চাই যে এর অর্থ কি এই যে গণতন্ত্র সবার জন্য নয় মিস্টার শিশুমণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হিসাবে প্রশ্নটির উত্তর আপনারই দেওয়ার কথা আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নটির মধ্যেই তার উত্তর নিহিত আমরাও তো এই প্রশ্ন করে থাকি আসলেই কি তাই ইজ দি ডেমোক্রেসি ইজ এন ইডোলজি অফ দ্য ডেমোক্রেসি ইটস সেলফ এজ এ ফিলসফি অর দ্য ডেমোক্রেসি ইটস সেলফ এজ এ সিস্টেম অর দ্য ডেমোক্রেসি ইটস সেলফ এজ এ ভোটিং পাওয়ার এক্সারসাইজিং ক্যাপাসিটি হোয়াট ডাজ ইট রিয়েলি মিন কি এই চারটি অপশনের মধ্যে হোয়াট ইজ দি ডেমোক্রেসি ইজ ইট ফিলসফি ইজ ইট লাইফ স্টাইল ইজ ইট ভোটিং পাওয়ার এক্সারসাইজিং অথরিটি উইচ ওয়ান ইজ রাইট এই উত্তর আফলাতনকে দিয়ে হয়তো সন্তুষ্ট করা যাবে না তবে এই উত্তরটি আমরাও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে থাকি এটি যদি তা হবে তবে ইফ ইউ টেস্টিফাই যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি মাথাটা গণনা করেন যে কতগুলো মাথা ছাত্র শিবিরের সঙ্গে ডিরেক্টলি কিংবা ইনডিরেক্টলি কানেক্টেড ইউ সেই ওখানে ভোটিং পাওয়ারটাও যদি এক্সারসাইজ করা হয় শিবির উইল গেট প্রিভ্যালেন্স অফ আদার্স অফকোর্স শিবির উইল গেট প্রিভ্যালেন্স অফ আদার্স তাহলে ডাজ ইট মিন দ্য ডেমোক্রেসি ইটস সেলফ ইজ এ মিথ কিছুদিন আগে ছাত্র শিবিরের কিছু ভাইদেরকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হ্যারাসমেন্ট করা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বলছিল বা অন্যান্য ছাত্র সংগঠন যে ছাত্র শিবির ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটির সদস্য না পরিবেশ পরিষদের পরিবেশ পরিষদের সদস্য না তো তারা এদেশের মৌলবাদী শক্তি তো তাদেরকে
তো আমার প্রশ্ন হলো যে একটা ইউনিভার্সিটিতে কার্যক্রম চালানোর জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিষদের সদস্য হওয়া কতটা জরুরি আর যদি জরুরি হবে তা ইউনিভার্সিটি এই ইসলামী ছাত্র শিবির কেনই বা পরিবেশ পরিষদের সদস্য হতে পারছে না বা আগে পারেনি যে মিস্টার শিশিরমণি যে পরিবেশ পরিষদের ছাত্র শিবির নিষিদ্ধ কিনা এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে উঠেছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবির আসলে নিষিদ্ধ কিনা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরটিও হয়তো এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে না কারণ আমার স্পিরিটটা হয়তো ঠিক আছে মাই এক্সপ্রেশন মাইট নট বি রাইট তারপরেও বলছি যে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেয়ার ইজ এ স্ট্যাটিউটস অ্যান্ড দি স্ট্যাটিউটস দে আমি হিয়ার বাই দি ইউনিভার্সিটি অর্ডিনেন্স নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি আপনারা জানেন সেটার খবর সবারই জানার কথা আমরা সবাই জানি সচেতন মহল এই নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে চারটি অপশন দেয়া আছে তার মধ্যে স্ট্যাটিউটারি বডি তিনটি ফার্স্ট স্ট্যাটিউটারি বডি ইজ দি সিন্ডিকেট সেকেন্ড স্ট্যাটিউটারি বডি ইজ দি সেনেট অ্যান্ড দি থার্ড স্ট্যাটিউটারি বডি ইজ দি একাডেমিক কাউন্সিল তো কোয়েশ্চেন খুব স্বাভাবিক আসতেই পারে বড় ইজ দি পরিবেশ পরিষদ এটা আবার কোথেকে গজালো এই জন্য একটু পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে পরিবেশ পরিষদের উদ্ভব হয়েছিল ডাকসুর বিকল্প হিসেবে আপনারা জানেন এই ডাকসু নির্বাচন অনেক দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়ার মতো সাহস আমাদের নেই এরকম দুঃসাহস আমরা দেখাতে পারি না যে ডাকসুতে একটি নির্বাচন হবে সেখানে একজন নেতৃত্ব হবে তারপর এরকম আমরা দেখাতে পারিনি এবং সেই জায়গাটিতে খুব গুরুত্বের সহকারে আমাদেরকে খেয়াল করতে হচ্ছে যে পরিবেশ পরিষদ নামে একটি বডির উদ্ভব হয়েছে হোয়াট ইজ দি লিগেল ফাউন্ডেশন প্রশ্ন যদি করা হয় এই পরিবেশ পরিষদ কিসের উপর দাঁড়িয়ে কোনো মানুষের চিন্তা নাকি অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্স কি পারমিট করে পরিবেশ পরিষদ তাহলে কোথেকে আসলো আপনি দাবি করতেছেন যে পরিবেশ পরিষদ একটি অবৈধ জায়গা অবৈধ সংগঠন অবৈধ প্ল্যাটফর্ম আমি বলছি না মির্জা গালির যে পরিবেশ পরিষদ অবৈধ দ্য ওয়ার্ড অবৈধ ইজ এ ভেরি এক্সটেন্সিভ মিনিং ওইদিকে আমরা না যাই বরং এদিকে থাকতে পারি যে অবৈধ বলবো না বরং বলবো ইট হ্যাজ নো লিগাল ফাউন্ডেশন মানে সভাপতি আসলে লয়ের ছাত্র তো আমি আইন বিষয়ে কিছু বলবো না যে এই দিকে একটি সম্পূরক প্রশ্ন উঠছে ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় সভাপতি বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এখন অনেক ছাত্রই মানে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এর সংখ্যা অনেক বেশি তো আমার প্রশ্ন হলো যে সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয় তো ক্যাম্পাসে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো এই দলটাও প্রকাশিত হতে পারছে না কেন আর আপনাদের দুর্বলতাই বা কি আপনারা কি মনে করেন মিস্টার শিশিমণির যে গণতন্ত্র তাত্ত্বিকভাবে একসেপ্ট করে যে সকল সংগঠনই তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং আপনি দাবি করছেন আপনি যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী কিন্তু তাহলে আসলে কেন আসলে এই প্রশ্নটির উত্তর আমি একটু প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি না জাস্ট আই এম কমেন্টিং অন আমি এই মন্তব্যটির উপর কমেন্ট করতে চাচ্ছি এইভাবে যে দেখুন আজকে যদি আমরা রাতে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেই যে ফ্রম টুমোরো মর্নিং শিবির উইল স্টার্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ইউ নো শিবির কিন্তু পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ছাড়া পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস মিনস কোর্ট অ্যান্ড আনকোর্টের ভিতরে মিছিল ঢোকান শুধু মিছিল এই মিছিল ছাড়া ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করে না এরকম কাজ নেই প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে যে অন্য সবগুলি কাজ যোগ করে যা হবে ওয়েট যা হবে মিছিল এক আর ওয়েট তার চেয়ে বেশি হবে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন সেটি হয়তো কিন্তু সে থেকে উত্তরটি যে জায়গায় নিহিত আমরা কি আগামীকালকে স্টার্ট আমার বিশ্বাস ইফ উই স্টার্ট এ প্রসেশন ফ্রম দি অপরাজেয় বাংলা এখান থেকে যদি স্টার্ট করি তো আমার বিশ্বাস যে এটি দোয়েল চত্বর পর্যন্ত একটু জায়গা ফাঁকা থাকার কথা দ্যাট ইজ মাই বিলিভ দ্যাট ইজ মাই বিলিভ অনলি এখন প্রশ্ন হলো যে এটি করছি না কেন উয়ে করছি না কেন দ্য অনলি রিজন ইজ আমরা চাচ্ছি যে আমাদের অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি আনরেস্ট পরিবেশের সৃষ্টি না হোক দিস ইজ আওয়ার টলারেন্স মিস্টার শিশুমণি আমি একটু বলি সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখি যে কেউ কেউ বলে দিস দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ডায়ালেকটিক ম্যাটারিজম ম্যাটারিস্টিক এখানে দান্তিক বস্তু বা দ্বন্দ্ব থাকবেই কেউ কেউ এটিকে বলে দ্য ফ্রিকশন বিটুইন ট্রুথ অ্যান্ড ফলস সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব তাহলে আপনি দ্বন্দ্বটাকে অস্বীকার করবেন এটি তো পৃথিবীর ইতিহাস পারমিট করে না না মিস্টার গালি মিস্টার গালি আমি দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করছি আমি বলছি যে দ্বন্দ্বের ডাইমেশন হ্যাজ বিন চেঞ্জড ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটারিজম দিস ইজ রাইট দিস ইজ দ্য প্রসেস but the formation of the materialism and the style of the process of confliction has radically been changed ekhon jemon culture er dondo apni ki mone koren je 1917 e sei rush sei bolshevik biplover shomoy 
সেই কালচারাল রিভলিউশনারি স্টাইলটা এখনকার মতো ছিল এটা কি আপনি মনে করেন না সেটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আপনার চিন্তাটি কেমন আমার চিন্তা বলা তো একটু ঠিক হবে না আপনার সংগঠনের চিন্তাটি সেটি বলাটা এমনটাই ভালো যে উই আর ট্রাইং টু রিফর্ম দি পলিটিক্যাল কালচার অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা জি ধন্যবাদ মিস্টার মাসুদ আমি একটু যাব আপনি বলেছেন যে রাজনীতি ইসলামী রাজনীতির যেটি জাস্টিফিকেশন সেটি হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা তো এই আপনাদের উপরে যে একটু ঐতিহাসিক অন্যায় হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা সেটি প্রতিকারের ব্যাপারে কি আসলে কি করবেন ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিবাদ তো ঐতিহাসিকভাবেই হওয়া উচিত ছিল আমরা ঐতিহাসিকভাবেই করব সময় ফুরিয়ে যায়নি আপনি যে ইতিহাসের কথা বললেন ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছে কিন্তু তারও আগের ইতিহাস থেকে যেটা কি প্রাগ ঐতিহাসিক বলে সেই ইতিহাস কোনটি আমার মধ্যে শিশি মোহাম্মদ মনির যেটি চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চাচ্ছেন যেখান থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরে যাত্রা শুরু নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন ফাইভ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়েছিল রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইসলামের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন মক্কা থেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন মদিনাতে গিয়ে ফিরে এসেছেন রক্তপাতহীন একটি মক্কা বিজয় নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরে যাত্রা শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে চট্টগ্রাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ফিরে আসার পালা রক্তপাতহীন একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপনার এই আশাবাদ বাস্তবক কোনো সম্পূরক প্রশ্ন যে পিছনে একজন হাত তুলেছেন এখানে কেউ বলবেন ও আপনি বলবেন আপনি তো মানে বললেন যে এটা আপনারা চাচ্ছেন না যে কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ভিতর দিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন আমরা জানি যে রুলিং পাওয়ারে যারা আছেন তাদের ভিতরেও একটা ইসলামী সংগঠন বা এই জামাত ইসলামী আছেন তারা তো আমার কথা হলো যে এখন যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা প্রকাশিত হতে পারছেন না রুলিং পাওয়ারে থাকা সত্ত্বেও তো যখন রুলিং পাওয়ারে থাকবেন না তো আগামীতে তো আমার মনে হচ্ছে যে এটা আরও দিন দিন স্তিমিত হয়ে যাবে এখন প্রকাশিত থেকেই যদি না করা যায় তাহলে এটা ভবিষ্যতে কিভাবে হবে আমার মনে হয় যে আমরা এই ব্যাপারে বলতে চাচ্ছি আমরা যদি ইফ ইউ গো ব্যাক টু দি স্ট্যাটিস্টিক্স অফ দি বাংলাদেশ তাহলে দেখবেন যে রুলিং পার্টির পরিবর্তনের সাথে ছাত্র শিবিরের উত্থান এবং পতনের কোনো সম্পর্ক কোনো কালেই ছিল না এবং ইফ ইউ গো টু দি চিটাং ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ইউসি সেভারাল টাইমস সেই সমস্ত জায়গায় কে পার্টি কবে ক্ষমতায় এসেছে কোন দল কবে ক্ষমতায় এসলো কিনা গেল আসলো কিংবা গেল কিংবা তারা স্থবির কিংবা সক্রিয় কিংবা নিষিদ্ধ কিংবা প্রসিদ্ধ কিংবা সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় এই সমস্ত ব্যাপারের উপরে ছাত্র শিবিরের অস্তিত্বের প্রশ্নটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক জি সর্বশেষ সম্পূরক প্রশ্ন এই বিষয়ে থ্যাংক ইউ মডারেটর আমার প্রশ্ন হচ্ছে শিশির মোহাম্মদ মনি সাহেবের নিকট যে আমরা শুনেছি আমাদের বন্ধুদের মহলের রেকর্ড থেকে যে নব্বইয়ের দশকে ইসলামী ছাত্র শিবির অপরাজেয় বাংলা যেটা নাকি আমাদের স্বাধীনতার এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেটাকে মানে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র পরিচালিত করেছিল আদৌ কি এই ঘটনা সত্য কি না আমি তা জানতে চাই প্রশ্নটি আসলে কতটুকু সম্পূরক আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না মিস্টার শিশু মনে আপনি ইচ্ছাগুলো প্রশ্নটি নিতে পারেন আমার মনে হয় যে মিস্টার নামটি জোবায়ের আমি যদি বলে ফেলি যেটি সত্য নয় হয়তো কথাটা ঠিক হবে না আমি যদি বলে ফেলি এটি মিথ্যা হয়তো আমি নিজেই মিথ্যুক হয়ে যাব বরঞ্চ আমি এভাবে বলতে চাই যে আরেকটু ভালো করে জানার দরকার আছে আসলেই সত্য কিংবা মিথ্যা জি ধন্যবাদ শিশু মেয়ের আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক স্টাডিস আমার একটি কোশ্চেন ছিল যে এখন বর্তমানে যে ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস হচ্ছে বিশ্বব্যাপী আমরা সেখানে দেখতেছি যে আগ্রাসন নীতি চলতেছে যেমন হামাসে আমরা যখন বিজয় দেখলাম তখন আমেরিকা সেটা মানতে পারতেছে না বাট আমেরিকা আজকে গণতন্ত্র কথা বলতেছে তো সব মিলে বর্তমান যে ডেমোক্রেসি সিস্টেম এটা ইসলাম কতটুকু সাপোর্ট করে এই জিনিসটা যদি জানান তাহলে খুশি হব যে মিস্টার মাসুদ গণতন্ত্রের সাথে আসলে ইসলামের সম্পর্কটি কোথায় গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক এরকম যে ইসলাম হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রবর্তক ইসলামই গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনি গণতন্ত্রের নমুনা রেখে গিয়েছেন মানুষের সামনে তিনি যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন হজরত অমরি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আল্লাহ রসুল মৃত্যুবরণ করেছেন এটি যদি কেউ বলে তাহলে আমি তার গার্দান নিয়ে নেব প্রশ্ন জবাব দেওয়ার জন্য কোরআনের আয়াত তো নাজির করা হয়েছিল কতখলাত মিন কবলিহ রসুল আমা মোহাম্মদুন ইল্লা রসুল এর পোষে যে যে হয়েছিল আল্লাহ রসুল জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি চলে যাওয়ার পর আমাদের কি হবে তিনি যদি বলে দিতেন যে আমি আবু বকরকে রেখে যাচ্ছি ইজ ইউর ওয়ানলি লিডার তাহলে কিন্তু গণতন্ত্র রুদ্ধ হয়ে যেত তিনি বলেছিলেন 
তোমরা যদি আবু বকরকে করো তাহলে তার মধ্যে এই গুণাবলি পাবে তোমরা যদি অমরকে করো তাহলে এই গুণাবলি পাবে তোমরা যদি উসমানকে করো তাহলে এই গুণাবলি পাবে তোমরা যদি হজরত আলীকে করো তাহলে এই গুণাবলি তোমরা পাবে তবে আমার মনে হয় তোমার আবু বকর কি বেছে নেবে এটি যেমন একটি নমুনা ছিল ঠিক তার নমুনার প্র্যাকটিস করেছেন হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহ এবং তার পরবর্তী সময়ে যে তিনি খোদবাদি ছিলেন কিন্তু সেই সময় দাঁড় করিয়ে খোদবা বন্ধ করে তার কাছ থেকে জবাব নেওয়া হয়েছিল ইস প্র্যাকটিসিং ডেমোক্রেসি আজকের যে ডেমোক্রেসির কথা বলা হয় আপনার বক্তব্য এসছে যে এই প্রচলিত গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের পার্থক্য হলো আজকের গণতন্ত্রে বলা হয় সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ আর ইসলামী গণতন্ত্রের মূল স্লোগান হলো সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ দ্যাটস ডিফারেন্স বিটুইন টু ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইসলাম ধন্যবাদ মিস্টার মাসুদ এই ব্যাপারে শিশির মনির আপনি কিছু বলবেন কিনা আমার মনে হয় যে এভাবে কমেন্টটি করা যেতে পারে যে ডেমোক্রেসির যে পদ্ধতিগত দিকটি আছে এখানে আমরা বলছি যে সভারিন পাওয়ার ভেস্ট ইন্ড অন দি অলমাইটি ইসলাম বলছে আর অন দ্য আদার হ্যান্ড বলা হচ্ছে সভারিন পাওয়ার ভেস্টেড পিপলস উইলের উপরে ভেস্ট করা হচ্ছে এখন প্রশ্ন সেটি দাঁড়ায় যখন একটি আইন মেক করা হয় একটা ল যখন ইনাক্ট করা হচ্ছে সেই জায়গাটিতে আপনি দেখুন আমেরিকাতে ইউকেতে দে আর চেঞ্জিং এ ম্যান টু এ ওমেন তারা বলছে তাদের ফিলসফিতে যে পার্লামেন্ট ক্যান সেই এমন আইন তারা তৈরি করতে পারবে যে আইনে লেস বিহানিজমকে পারমিট করা হবে বাট ইন ডেমোক্রেসি পারমিটেড বাই ইসলাম পার্লামেন্ট ক্যান চেঞ্জ এনিথিং এভরিথিং পার্লামেন্ট চেঞ্জ করতে পারবে বাট পার্লামেন্ট ক্যান নট ডু এগেন্স্ট দি রুলস এগেন্স্ট দি সিস্টেম এগেন্স্ট দি প্রিন্সিপালস অফ দি হলি কোরআন অ্যান্ড দিস ইজ দি স্পেরিট অফ দ্য ডেমোক্রেসি ফার্স্ট এন্ড অন দি অল মাইটি যেহেতু কোরআনটা হলো ডেমোক্রেসির বাস্তব নমুনার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিবিধান এই জন্য এই প্রতিবিধান কিংবা বিধানকে উপেক্ষা করে পার্লামেন্ট কেন ডু এন ইনাক্টমেন্ট করতে পারবে না কোনো ল বাট ইন ট্রেডিশনাল ডেমোক্রেসি দে ক্যান ডু হোয়াট এভার দ্য লাইক ইফ দ্যার ইজ এ মেজরিটি সম্পূর্ণ প্রশ্নের জন্য একজন হাত তুলেছেন ডেমোক্রেসি যে সিস্টেমে এখন আমরা দেখতেছি এম্পিয়ারিজম এখানে চলতেছে তারপরে ইরানে আমরা দেখতেছি যে ওইখানে ম্যাচ ডিস্ট্রাকশনের ব্যাপারে কথা হচ্ছে ইরাকেও হচ্ছে তা এবং আহমেদি নিজাজ নিজাদ সম্পত্তি উনি বলেছেন যে এটা সবার অধিকার এবং আমরাও জানি যে ডেমোক্রেসি হচ্ছে মতামত প্রকাশের প্রতি অধিকার এখানে অনেক কিছু অধিকার আছে মৌলিক অধিকার মানুষের ডেমোক্রেসি এখানে দিয়ে থাকে এখন বর্তমানে আমেরিকা যে ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস করতেছে আমি সেই ব্যাপারে জানতে চাই একটু এটি ব্যাপারে আমার বোধ হয় প্রশ্ন উত্তরটি হয়ে গেছে যে ডেমোক্রেসির সাথে গণতন্ত্রের যে পার্থক্য আমরা আমাদের হাতে সময় খুব কম আমি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া এখানেই শেষ করছি আন্তরিকভাবে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আরও দিতে পারলে ভালো হতো সর্বশেষ আমি মডারেটরের ক্ষমতা ব্যবহার করে দুজনকে দুটো প্রশ্ন করব জনাব শিশি মনির আপনার কাছে আমার যেটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে আপনি ছাত্র শিবিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তো আপনি কি বলবেন কোনো ব্যাপারে মানে সন্দেহ আছে নাকি না সন্দেহ নেই আপনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতিটি ঠিক আছে তো আপনি ছাত্র শিবিরকে যতটুকু দেখেছেন সেই অভিজ্ঞতা থেকে ছাত্র শিবিরের নেগেটিভ দিকগুলো কি কি আমার মনে হয় যে আমি সবচেয়ে বেশি নেগেটিভ যে আমি সেটুকু ফিল করি যে আমার আসলে এই জায়গায় আসার কথা না আমার এই জায়গায় আসাটাই একটা নেগেটিভ অ্যাটিচিউড রাদার হু আর সিটিং ডাউন ইন ফ্রন্ট অফ মাইন্ড দে শুড কাম হিয়ার এবং এই নেগেটিভটা পজিটিভ এবং দিস ইজ দি নেগেটিভিটি দ্যাট আই ফিল অ্যান্ড ইফ আই হিয়ার বিন থ্রো আউট অ্যান্ড ইফ ইউ কাম হিয়ার দেন দ্য নেগেটিভিটি উইল ইউ ব্যাট অ্যান্ড দ্য পজিটিভিটি উইল কাম হিয়ার জি মিস্টার মাসুদ এবার আপনার পালা যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের ছাত্র শিবির বাদ অন্য যে সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলো আছে তাদের পজিটিভ দিকগুলো কি কি অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর পজিটিভ দিক হচ্ছে যে তারা ইদানিং আমরা লক্ষ্য করছি যে তারা ইসলামী ছাত্র শিবিরকে ফলো করা শুরু করেছে ধন্যবাদ জনাব শফিকুল ইসলাম রাথুদ এবং জনাব শেষির মনির আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই প্রোগ্রামে যারা কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করব আমাদের অন্যান্য নিজেদের আত্মসমালোচনা এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর পজিটিভ দিকগুলো খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে আমরা রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে পারব আমরা চাই রাজনীতি থেকে প্রতিহিংসার যে কালচারটি আছে সেটি দূরে সরে যাক আজকে আমরা যখন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে সমালোচনা করতে গিয়ে বলি যে অন্য কেউ খারাপ আর আমি ভালো এই কথাটি আসলে নিজের কতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি করে আমি জানি না কারণ ছাত্র রাজনীতির যে কোনো নেগেটিভ দিক এটি সমগ্র ছাত্র রাজনীতির জন্য একটি লজ্জার বিষয় 
আজকে কোনো ছাত্র রাজনৈতিক নেতা যখন চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ধরা খায় পুলিশের হাতে পড়ে পত্রিকায় রিপোর্ট ওঠে তখন সেটি শুধু ওই একটি ছাত্র সংগঠনের লজ্জার বিষয় হয়ে থাকে না বরং সেটি সমগ্র ছাত্র রাজনীতির জন্য একটি লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটি শুধু ছাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সমগ্র ছাত্র সমাজের একটি লজ্জার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় আমরা আশা করবো কলঙ্কের জায়গা থেকে আমরা খুব দ্রুত বেরিয়ে আসবো আমরা পোস্টার ছেড়া ব্যানার পোড়ানোর যে রাজনীতি সেই রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসব কেউ যখন একটি পোস্টার সেটে দিয়েছে আমি সেই পোস্টারটি না ছিঁড়ে বরং তার পাশে গিয়ে আমার পোস্টারটি সেটে দিয়ে বলবো আমার পোস্টারের বক্তব্যটি তোমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আমার পোস্টারের ডিজাইনটি তোমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর প্রতিযোগিতাটি খারাপের সাথে ভালো না হয়ে প্রতিযোগিতাটি ভালোর সাথে ভালো হোক তুমি ভালো সে ভালো আমি আরও বেশি ভালো হওয়ার চেষ্টা করব তাহলে হয়তো আমাদের রাজনীতি আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটে চাই সেটি আসবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের এই পর্বটি শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু মঞ্চে আসছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম মাসুদ মঞ্চে এসেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মানিত সভাপতি জনাব শিশির মোহাম্মদ মনির মঞ্চে এসেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার সম্মানিত সেক্রেটারি অ্যারাবিক ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড জনাব রফিকুল ইসলাম মঞ্চে এসেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মানিত সেক্রেটারি আক্তার হোসাইন এবং জনাব মির্জা গালিব সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা একই সাথে কেমিক্যাল টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মির্জা গালিব এবারে আমরা আমাদের গঠনমূলক বক্তব্যের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি প্রথমেই আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম মাসুদ আমাদের আহ্বান কি জানেন যারা আমাদের সামনে বসে আছেন মেধাবী তরুণ উদীয়মান তারা এখানে চলে আসুন আমরা চলে যাব বিশ্বাস করুন চলে যাব এখানে দাঁড়িয়ে ছাত্র শিবিরের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যে যোগ্যতা প্রয়োজন আজকে ছাত্র শিবিরের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ছাত্র শিবিরের প্রতি মানুষের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পূরণে ছাত্র শিবিরকে আরও অনেক বেশি ডাইনামিক হওয়া প্রয়োজন বলেই আপনাদেরকে আমরা ডেকেছি শিবির করার জন্য নয় শিবিরের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনার সাথে শিবিরের মতো দ্বৈততা থাকতে পারে কিন্তু একটি জায়গায় এসে কিন্তু আপনাকে একমত হতে হবে আমাদের এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিল মিছিল করতে ছাত্র শিবির দেরি করে ফেলেছে কেন একটি মিছিল করতে ছাত্র শিবির যতটুকু দেরি করেছে তাতে যতটুকু ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে আপনারা আরো যতদিন ওয়েটিং ওয়েট অ্যান্ড সি আমরা অপেক্ষা করছি এবং দেখছি এই ভূমিকা যতদিন পর্যন্ত মেধাবী ছাত্ররা ভূমিকা পালন করবে একটি মিছিলের ক্ষতির চেয়ে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের প্লিজ আপনি চলে আসুন আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন আর কত মেট্রিক পাস আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন আর কত ইন্টারমিডিয়েট পাস দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে যদি এটি না থাকে রাজতন্ত্র চলে আসো যে যার খুশি মতো দেশ পরিচালনা করবে কিন্তু গণতন্ত্র থাকবে সেই গণতন্ত্রের দেশে আমাদের মতো মেধাবী ছাত্ররা একজন ইন্টারমিডিয়েট পাশের ব্যক্তিত্ব কি দিয়ে দেশ পরিচালনার নেতৃত্ব দেবে এটি হতে পারে না এটি হতে পারে না তিনি মাওলানা মতিহ রহমান নিজামি তিনি আল্লাহ দিল হোসেন সাঈদি তিনি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি এক্স প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা তিনি এক্স প্রেসিডেন্ট এরশাদ আদারওয়াইজ আমরা বলবো আমাদের দেশে আজকে মেধার মূল্যায়ন করার সুযোগ এসেছে আমরা সেটি দিয়ে শুরু করেছি আমি যে বলেছিলাম না অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো আমাদেরকে অনুকরণ শুরু করেছে আমরা ছাত্রদেরকে সংবর্ধনা দিচ্ছি আমাদের বন্ধুরাও ছাত্র সংবর্ধনা দিতে শুরু করেছে আমাদেরকে কেউ কেউ বলছে তোমরা একটি বন্ধ করে দাও তারাও শুরু করেছে আমরা বললাম বন্ধ করবো কেন একটি ছাত্র সংগঠন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছে ওরা নামাজ পড়ে উঠি দেখে ছাত্র আকৃষ্ট হয় কর্মীদেরকে বলা হয়েছে তোমরাও নামাজ পড়তে শুরু করো তোমরাও মসজিদে যাও আমি বললাম তারা মসজিদে গেলে অসুবিধা কি একটা সময় তারা বলে ফেলবে তোমরা এখন ছাত্র শিবির করা শুরু করো ওরাও ছাত্র শিবির করা শুরু করবে প্রিয় বন্ধুরা বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন বক্তব্য দিতে ইচ্ছা করে না তবু আবার নামতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন মনে হয় আপনাদেরকে পেয়েছি সব কথাগুলো বলে চলে যাই আর বোধ বলতে হবে না এই বলাই শেষ হবে এই কারণে আপনারা এগিয়ে আসবেন আপনারাই বলা শুরু করবেন আমি কি আপনাদেরকে সেই প্রত্যাশা করতে পারি যে আমার বলা শেষ এবার আপনাদের বলা শুরু আমি বোধ হয় তাহলে আর আমার কিছু সত্যি বলার নেই আমি আজকে চলে যেতে চাই আমি মনে করছি আপনারা এখন বলা শুরু করবেন যে কথাটি আপনারা বলেছেন এই অধিকার ছাত্র শিবির কেন পায় না এই কথাটি শিশির মোহাম্মদ মনির একা বলতো এখন আপনারা বলছেন আমাদের সফলতা এখানে নয় আমাদের সফলতা সেখানে যখন আপনার এই মতটিও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা চাই কি জানেন আমরা চাই আপনার মেধার
এই অন্ধ ব্যক্তিটি আল্লাহর মশাল নিয়ে যত মানুষকে পথ দেখাতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিবে আজকে সমাজ কি হচ্ছে জানেন আজকে যাদের হাতে আলো আছে তারা অন্ধ আজকে যাদের হাতে আলো আছে তারা অন্ধ তারা মানুষকে পথ দেখানোর পরিবর্তে অনেক ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন আমরা চাই যাদের হাতে আলো আছে তাদের চোখটি খুলে দেওয়ার পথ গ্রহণ করতে আমরা বোধ হয় চোখ খুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং অসংখ্য চোখ আজকে খুলে গিয়েছে বলেই আজকে ছাত্র রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আসুন না আমরা গুণগত রাজনীতির পরিবর্তনে ছাত্র শিবির অগ্রপথিক এই গর্ব নয় আমরা অগ্রপথিকের এই দায়িত্ব বোধ নিয়ে আরও সামনের দিকে এগোতে চাই সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে পাশে রেখে নয় আপনাদের পাশে আমরা থেকে এগোতে চাই আপনারা যদি আমাদের পাশে দাঁড়াতে চান তা নয় আপনাদের পাশে আমাদের দাঁড়াবার সুযোগ করে দেন তাহলে যত দূর এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশি পথ আমরা পাড়ি দিতে পারবো আমার ধারণা আজকে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবার যে সুযোগটি পেয়েছি আগামী দিনের যে কোনো প্রতিযোগিতায় যে কোনো ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সেই সুযোগটি আমরা নিতে পারব সেই বক্তব্য সেই আহ্বান সেই অনুরোধ রেখেই আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের জন্য নয় গোটা পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাবার জন্য বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাই সেই স্লোগানে উন্মিলিত হয়ে আমরা এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করি আল্লাহ হাফিজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির জিন্দাবাদ আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন্দাবাদ মেধাবী ভাই এবং বোনেরা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দেখুন আপনারা এই সমাজের স্বীকৃত মানুষ যাদের মেধার ব্যাপারে আমাদের মেধার ব্যাপারে আমাদের যোগ্যতার ব্যাপারে আমাদের চিন্তার ব্যাপারে আমাদের চেতনার ব্যাপারে আমাদের ফাংশনের ব্যাপারে আমাদের অ্যাকশনের ব্যাপারে কিংবা ইনঅ্যাকশনের ব্যাপারে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে বাট আপনি যে স্বীকৃত মেধাবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি আর প্রশ্নের মধ্যে নেই এটি প্রশ্নাতীত যে ইউ হ্যাভ স্ট্যাপ স্টুড ফার্স্ট ইউ হ্যাভ স্টুড সেকেন্ড দিস ইজ আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন না আমরা কিন্তু অলওয়েজ একটা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে কাজ করি এই অর্থে আপনারা যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করেন আমরা বিশ্বাস করি যে কনফেশন ইজ দি সলিউশন বিশ্বাস করেন মহাত্মা গান্ধী বলতেন মহাত্মা গান্ধী বলতেন যে কনফেশন ইটস সেলফ ইজ এ ভিক্টরি কনফেশন ইটস সেলফ ইজ এ ভিক্টরি কেউ যদি তার নিজের দোষ স্বীকার করতে পারে সেটি আত্মমর্যাদায় হানিকর নয় বরঞ্চ সহায়ক আমরা নির্দ্বিধায় আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করুন অত্যন্ত সরলভাবে এবং কোনো কিছুতে কোনো লুকোচুরি না করে আমরা আমাদের দুর্বলতাটুকু আপনাদের সামনে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করছি এই যে উই আর নট কম্পিটেন্ট টু কাম হিয়ার রাদার ইউ আর দি কম্পিটেন্ট পার্সোনালিটিস ইউ আর দি কম্পিটেন্ট ব্রিলিয়েন্টস হু শুড কাম হিয়ার করাপশন বলুন দুর্নীতি বলুন অদক্ষতা বলুন পঁচিশ কিংবা পঁচাত্তরের পার্থক্য নয় পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশের পার্থক্য বলুন এটি আমাদের পক্ষে করা যত কঠিন আপনার পক্ষে করা অনেক বেশি সহজ আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আমি শুধু এটি তুমি বলতে পারবো যে আমি পঁচিশ এবং পঁচাত্তরের পার্থক্য বলছি কারণ আমি স্থল বাট আপনাকে প্রশ্ন করলে আমাকে করতে হবে হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স বিটুইন টোয়েন্টি ফিফ অ্যান্ড দি টোয়েন্টি সিক্স আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি পঁচিশ এবং পঁচাত্তরের পার্থক্য আমাকে মানুষ বোকাই বলবে কারণ ইউ আর দি ব্রিলিয়ান্স ইউ আর দি ব্রিলিয়ান্স পঁচিশ এবং পঁচাত্তরের পার্থক্য বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না কিন্তু পঁচিশ এবং ছাব্বিশের পার্থক্য যিনি করতে পারেন হি ইজ দি ব্রিলিয়ান্ট হি ইজ দি ব্রিলিয়ান্ট এবং আমি শেষ কথাটা বলি শেষ করছি এইভাবে যে মার্টিন লুথার কিং বলতেন যে আই হ্যাভ এ ড্রিম আই হ্যাভ এ ড্রিম ওয়েন মাই নেক্সট জেনারেশন উইল খাম অ্যান্ড দে উইল নট বিন জাস্ট বাই দি কালার অফ দিয়ার স্কিন রাদার বাই দি কন্টেন্ট অফ দিয়ার ক্যারেক্টার মার্টিন লুথার কিং খুব দৃত্য পদক্ষেপে বলতেন যে আমি এমন একটি জেনারেশন কামনা করি যে জেনারেশনের সামনে কার চামড়া সাদা আর কার চামড়া কালো এটি তার অ্যাডজাস্ট হবে না বরঞ্চ তাকে বিচার করতে হবে তার ক্যারেক্টার দিয়ে আমি যখন এই দেশের কথা বলছি আমি যখন এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি তখন আমি নির্বোধ বিশ্বাস করুন আমি নির্বোধ আমি যখন আমার মায়ের কথা বলি আমি যখন আমার ভবিষ্যতের কথা বলি আমি যখন আমার ছোটো ভাইয়ের কথা বলি তখন আমি নির্বোধ আমি যুক্তির ঊর্ধ্বে আমি তর্কের ঊর্ধ্বে আমি নির্বোধের মতো তাকিয়ে তাকি কবে সেই দিন আসবে যখন আমরা সবাই মিলে এই দেশটিকে একটি সত্যিকার অর্থে সোনালি দেশ হিসেবে গঠন করতে পারব এই ক্ষেত্রে আমি আমার ত্যাগ আমাদের ত্যাগ আমাদের চিন্তা আমাদের চেতনা এবং সমস্ত কিছু শ্রম এবং পরিশ্রম 
সব কিছুকে নির্বোধের মতো মিলিয়ে দিতে চাই চলুন আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকি যে দিন মানুষ বলবে আমরা নির্বোধ কিন্তু আমি হব দেশপ্রেমিক আল্লাহ হাফিজ সালাম আলাইকুম ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ এবং কালচারাল প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে আপনারা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন অনুষ্ঠানকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যার মাধ্যমে আমরা আপনাদের কাছ থেকে শিখেছি অনেক কিছু জেনেছি এই জন্য আপনাদের এই উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির কেন্দ্র সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মানিত সভাপতি শিশির ভৌমাদ মনির ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মানিত সেক্রেটারি আখতার হোসেন ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা মহানগরী পূর্বের সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম ভাইকে এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আমাদের একান্ত প্রিয় ভাই মির্জা গালিব ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা এসেছেন ভবিষ্যতে যদি আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও অ্যারেঞ্জ করি আপনারা আবারও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন এতক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান সবাই মোটামুটি উপভোগ করেছেন যদিও আমি অনেকটা পারিনি তবে এখন যেহেতু ভাগ্য নিয়ে খেলবো তবে আমি কিন্তু ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবান কারণ এই লটারিতে পুরস্কার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা অন্তত আমার নেই এখন আপনারা যারা ভাগ্যবান হিসেবে আজকে নির্বাচিত হবেন সবচেয়ে ভাগ্যবান হিসেবে আমরা যাদেরকে পাবো তাদেরকে নির্বাচনের পালা এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি আপনাদের ভাগ্য অনুসারে হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটি লাকি কুপন বক্স রয়েছে এই বক্সে আপনাদের নাম এবং ঠিকানা এবং রোল নাম্বার এবং একই সাথে আপনাদের হল এবং সাবজেক্ট রয়েছে পাশে রয়েছে পাঁচ পাঁচটি পুরস্কার সবচেয়ে সেরা পাঁচ ভাগ্যবানকে আমরা খুঁজে বের করব এই পাঁচ ভাগ্যবানকে খুঁজে বের করার প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে পঞ্চম ভাগ্যবানকে নির্ধারণ করার জন্য আপনাদের মধ্যে থেকে একজন উঠে আসবেন এবং তিনি এসে একটি কুপন উত্তোলন করবেন তারপর সেটি আমার কাছে দেবেন এবং আমি সেই ভাগ্যবানের নাম ঘোষণা করব অর্থাৎ একদিক থেকে আমি নিজেও ভাগ্যবান তো পঞ্চম ভাগ্যবানের নামটি উত্তোলনের জন্য আসছেন সৌরভ জোরদার ইংরেজি বিভাগ সূর্য সেন হল তিনি পঞ্চম ভাগ্যবানের নামটি উত্তোলন করবেন যিনি আজকের পঞ্চম ভাগ্যবান তার হাতে আজকের ভাগ্যের পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জনাব মির্জা গালিব সম্মানিত সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা উনি হচ্ছেন হোসনি মোবারক সূর্য সেন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট নাটোর ডিস্ট্রিক্ট ফার্স্ট ইয়ার আসছেন হোসনি মোবারক চতুর্থ ভাগ্যবান যিনি হবেন তার নামটি নির্ধারণ করবেন মহসিন হলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ইসলামিক স্টাডিজের নিয়ামতুল্লাহ নাহিদ তিনি চতুর্থ ভাগ্যবান যিনি হবেন তাকে নির্ধারণ করার জন্য আসছেন এখন যিনি চতুর্থ ভাগ্যবান হয়েছেন আমি তার নামটি ঘোষণা করব চতুর্থ ভাগ্যবান জনাব জিয়াউল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক হিস্টোরি তার হাতে আজকের এই ভাগ্যবানের পুরস্কারটি তুলে দেবেন জনাব আক্তার হোসাইন সম্মানিত সেক্রেটারি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তৃতীয় ভাগ্যবানের নামটি উত্তোলন করবেন জান্নাত আরা শারমিন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্ট রোকে হল দ্বিতীয় বর্ষ আজকের তৃতীয় ভাগ্যবান মাহমুদ হাসান রনি তার হাতে পুরস্কার তুলে দিবেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্ব শাখার সম্মানিত সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবারে হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ভাগ্যবান যে যিনি হবেন তাকে নির্ধারণ করব আমরা দ্বিতীয় ভাগ্যবানকে নির্ধারণ করার জন্য আসছেন শহীদুল ইসলাম প্রথম বর্ষর তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আপনাকে ধন্যবাদ আচ্ছা এই ভাগ্যবান যদি আপনি না হয় আমি হই আপনাকে ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে অবশ্যই ভালো লাগবে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের হাতে দ্বিতীয় ভাগ্যবানের নামটি পেয়ে গেছি উনি হচ্ছেন বগরা ডিস্ট্রিক্টের এবং মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে জিরো সিক্স এইট ডট 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 রুম নাম্বার ছশো চোদ্দো আর ডিপার্টমেন্ট অ্যারাবিক নামটি আপাতত পিছনে কিছু লেখা নেই সামনে একটা লেখা আছে আমরা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে পেয়ে গেছি অ্যারাবিক ডিপার্টমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রুম নাম্বার ছশো চোদ্দো মহসিন হল টাকাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জনাব শিশির মনির সম্মানিত সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবার আমরা সর্বশেষ যিনি ভাগ্যবান অর্থাৎ আজকের দিনের সবচেয়ে ভাগ্যবান দুঃখিত আজকের রাতের সবচেয়ে ভাগ্যবান সেই সবচেয়ে ভাগ্যবান অর্থাৎ প্রথম ভাগ্যবানকে নির্ধারণ করবেন শারমিন সুলতানা রেনু 
ইংরেজি বিভাগ চতুর্থ বর্ষ কুয়েত মৈত্রী হল আজকের সবচেয়ে ভাগ্যবান যিনি তিনি হচ্ছেন শিল্পী বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ বর্ষ পুরস্কার দিচ্ছেন তার হাতে জনাব শফিকুল ইসলাম মাসুদ সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আজকের অনুষ্ঠানে এসে আপনার কেমন লাগছে अनुष्ठानी <laughs> शांति छायल मानवता ने बेजे शिविर शांति छाय